Recording in progress. குமார் நீங்க தொடங்கல அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் குமார் சரவணன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு தொகுத்து வளர்ந்து வழங்குவது எனது பணி நம் நிகழ்ச்சியை இப்போது தொடங்கலாம் முதலாவதாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட வருபவர் மதுஸ்ரீ மதுஸ்ரீ தமிழ் தாய் வாழ்த்து நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிழொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டம் இதில் தெக்கணமும் மது சிறந்த திராவிடனுள் திருநாடும் தக்க சிறு பிறனுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அலை அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திரும்பி அந்தி செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே 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 நன்றி நன்றி மதுஸ்ரீ அடுத்ததாக திருக்குறள் திருக்குறள் சொல்ல வருபவர் பூர்ண பிரகாஷ் பூர்ண பிரகாஷ் செல்வத்துள் செல்வம் சவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா எல்லா செல்வத்திலையும் சிறப்பான செல்வம் கேள்வி செல்வம் நன்றி போங்க அருமையா சொன்னீங்க அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியின் வரவேற்புரை வரவேற்புரை கொடுக்க வருகிறார் தமிழ் கூறும் தலைமுறையின் தலைவர் மற்றும் நமது அமெரிக்க வட அமெரிக்க சங்க பிறவையின் டைரக்டர்களில் ஒருவர் நிர்வாகிகளில் ஒருவராக இருக்கும் கிங்ஸ்லி சாம்வேல் கிங் அனைவருக்கும் வணக்கம் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை வழங்கும் தமிழ் கூறும் தலைமுறை நிகழ்ச்சி நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை சிறுவர்களையும் மாணவர்களையும் தமிழ் பேசுவதில் ஊக்குவிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்விலே நம்முடைய வட அமெரிக்காவை சார்ந்த பல்வேறு மாணவர்கள் சிறுவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் தமிழிலே பேசி தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தி ஒரு மேடை பேச்சுக்கு எவ்வாறு தயாராக வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் எப்படி உழைக்க வேண்டும் எத்தகைய கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு விதமான நோக்கங்களுடனும் பயிற்சியுடனும் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமும் அதே வட அமெரிக்காவில் இருந்து பல்வேறு பேச்சாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு பேச்சின் ஒரு பேச்சின் வீச்சு எத்தகைய அளவு இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களின் பேச்சின் மூலமாக தமிழகத்திலே நாம் தமிழ்நாட்டிலே பார்த்திருக்கின்றோம் அதே போல நம்முடைய அமெரிக்க மண்ணில் நம்முடைய புலம்பெயர் தமிழர்களின் பேச்சும் உலக அளவில் எட்டப்பட வேண்டும் குறிப்பாக அதை நாம் சிறுவர் பருவத்திலிருந்தே மாணவர் பருவத்திலிருந்தே அதனை நாம் தொடர்ந்து ஒரு பயிற்சியாகவும் ஊக்குவிக்கும் வண்ணமும் இதன் மூலம் தமிழை பல்வேறு தலைமுறைகளுக்கு தொடர்ந்து கடத்தும் ஒரு செயலாகவும் இதை வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை கையில் எடுத்துள்ளது இந்த முதன் முயற்சியில் பல்வேறு வெற்றிகளை பல்வேறு நிலைகளிலும் பெற்றிருக்கிறது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை குறிப்பாக மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் ஆதரவில் அத்தகைய முயற்சியின் ஒரு பிரிவு தான் இன்றைய பயிற்சி பட்டறையும் இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சியில் இரண்டு மூன்று பயிற்சி பட்டறைகளை ஏற்கனவே நாங்கள் நடத்தி குழந்தைகளை பல்வேறு நிலைகளுக்கு பேச்சில் முன்னேற்றி கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இருநூறு குழந்தைகள் பங்கு பெற்ற பேச்சு நிகழ்ச்சியில் தற்போது ஐம்பத்தி ஐந்து குழந்தைகளை நம்முடைய வட அமெரிக்க அளவில் நடக்க இருக்கும் பேச்சு போட்டிக்காக ஆஹ் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம் அவர்கள் சிறப்பாக பேசி இந்த நிலையை எட்டியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அந்த வட அமெரிக்க அளவிலான வெற்றியாளர்களை முதலில் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் நீங்கள் தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் உயிர் நாடியாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தான் நீங்கள் அனைவருமே நாளைய வட அமெரிக்க சமூகத்தில் தமிழர்களின் குரலாய் ஒழிக்க இருக்கின்றீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை நினைவு கூறுகின்றேன் உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி 
மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் செயற்குழுவினர் அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு உறுதுணையாக இருந்து அனைத்து உழைப்பையும் இடும் தமிழ் கோரும் தலைவர் முறை குழுவினருக்கும் அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்று அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்த ஐம்பத்தி ஆறு வெற்றியாளர்களையும் வாழ்த்து பேசுவதற்காக வருகை தந்திருக்கும் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் தலைவர் திரு கால்வெல் வேல்நம்பி அவர்களையும் செயலாளர் திரு மிகு பால சுவாமிநாதன் அவர்களையும் நான் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக குழந்தைகளை தயார் செய்து ஊக்குவித்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களையும் நான் வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களுக்காக மனம் உவந்து குழந்தைகளுடன் உரையாடி அவர்களுடைய பேச்சை மேலும் மெருகூட்டுவதற்காக தன்னுடைய நேரத்தை செலவிட்டு எங்களுக்காக வருகை தந்திருக்கும் அமெரிக்காவின் சாலமன் பாப்பையா திரு அகத்தியன் ஜான் பெனடிக்ட் அவர்கள் எங்களுடைய அன்பான தோழர் அன்பான நண்பர் அன்பான தமிழ் ஆர்வல வட அமெரிக்க பேர தமிழ் சங்க பேரவையின் சொத்து வட அமெரிக்க வாழ் தமிழ் மக்களின் சொத்தாக இருக்கின்ற திரு அகத்தியன் ஜான் பெனடிக்ட் அவர்களுக்கு நாங்கள் எப்போதும் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கிறோம் அவர்களையும் நாங்கள் எங்கள் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் மிக்க நன்றி நன்றி கிங் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுக்கான பேரவை விழா அழைப்பு இதனை நமக்கு கொடுக்க வர்றது பாலாபாக்கி அதுதான் எனக்கு நிகழ்ச்சியில இருக்குது இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பேரவை விழா அழைப்பு ஆமா அது வந்து மீனா நீங்க கொடுத்துறீங்களா சங்கர் நினைக்கிறேன் வணக்கம் நம்மளோட இந்த வருட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பேரவை விழா ஆஹ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அட்லாண்டால நடக்க போகுது நீங்க எல்லாருமே பங்கு பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை நாங்க அன்போடு ஆஹ் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது வந்து அக்டோபர் மாசம் நடப்ப நடைபெற போகிறது அது வந்து அதோட அறிவிப்புகள் அறிவிப்புகள் டேட் அண்ட் அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஜூலை லாங் வீக்கெண்ட் அந்த அரௌண்ட் தட் டைம் வரும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சோ நீங்க எல்லாரும் பேரவையோட நியூஸ் லெட்டருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க அதை பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு இல்லைன்னா வந்து ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரியான சேனல்ஸ்ல வந்து ஆஹ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வரும் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் பங்கு பெறணும் அப்படிங்கிறது எங்க வேண்டுகோள் நீங்க எல்லாம் மேடை பேச்சு ஆஹ் ஆளுமைகள்லாம் நீங்க பயிற்சி எடுத்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பா வந்து அங்க நிறைய சிறந்த ஆளுமைகள் இருப்பாங்க அவங்களோட சேர்ந்து அவங்க சொல்றதையும் கேட்டு இன்னும் நிறைய உங்களோ நீங்க பயன்பெறணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கொள்றோம் நன்றி நன்றி மீனா அடுத்ததாக சிறப்புரை வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க கால்டுகள் வந்துட்டாருங்களா நமக்கு சிறப்புரை வாழ்த்துரை வழங்க வழங்க வருகிறார் வட வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் செயலாளர் பாலா சுவாமிநாதன் வாங்க பாலா வணக்கம் குழந்தைகளே தமிழ் கூறும் தலைமுறை தலைமுறை குழுவில் இணைந்து உங்களுடைய திறன்களை வெளிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பல வாரங்களாக உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் உங்களை பயிற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கும் பலருக்கும் தமிழ் கூறும் தலைமுறை குழுவின் நடத்துநர்கள் அனைவருக்கும் எனது முதல் வணக்கத்தையும் மரியாதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிக சிறப்பான நிகழ்ச்சி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்தியாவின் ஜான் பெனடிக்ட் தான் சாலமன் பாப்பையா என்று சொல்லப்படும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை என்று தான் நான் சொல்லுவேன் நண்பர் அகத்தியன் அவர்களை பல ஆண்டுகளாக எனக்கு தெரியும் அந்த பேரவை ஒரு விழாவிற்கு ஒரு பேருந்தில் அவரோடு பயணி பயணம் செய்தோம் இதான சாதாரண இல்லைங்க ரொம்ப ரூபாய் லாஸ்வேகஸ்லேருந்து அங்கே சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடா வரைக்கும் போனோம் அதனால ரொம்ப நேரம் இருந்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பொழுது அவர் பேசுவது அவர் எதிர்க்கெடுத்தாலும் எப் எப்போ பேசினாலுமே சரியான சொல்லை பயன்படுத்தி அழகாக பேசுவார் அது மட்டும் இல்லை அவர் சொன்னது வந்து அன்று பேசி முடித்தது பிறகும் பல நேரம் நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் 
அதுதான் ஒருத்தருடைய பேச்சின் திறம் வந்து எவ்வளவு மணி நேரம் அவர் பேசுகிறார் எவ்வளவு மணித்துளிகள் ஒருத்தர் பேசுகிறார் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அவர் பேசுறது வந்து நமக்கு எவ்வளவு நாள் ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த கருத்தை வந்து நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானதாக இருக்கும் எப்பவுமே ஏன்னா ஐம்பது பேர் கூட பயணம் பண்ணிட்டு ஒருத்தருடைய பேசுறது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அதுதான் ஐம்பது எல்லா நேரமும் அவரைவா பேசிக்கிட்டு இருந்தார் கிடையாது இருந்தாலும் ஞாபகம் இருப்பதுக்கு காரணம் வந்து சொல்லுவதை சரியாக சொல்லுவது சொல்லுவது இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி சொல்கிறது இந்த மாதிரி சில யுக்திகளை வந்து அவர் கையாள்றது அது நேச்சுரலாகவே வந்துடும் உங்களுக்கும் வந்துடும் ஏன்னா நீங்களும் பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கும் வந்துடும் உங்களை பாராட்டுறதுல மிக முக்கியமான காரணம் இன்னொன்று ஒன்று இருக்கிறது ஏன்னா உங்களை மாதிரி பேச தெரிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் இந்த உங்களை மாதிரியான குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ் படித்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வீட்டில் தமிழ் பேசிக்கொண்டிருப்பவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து அவை அஞ்சாமை அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு யாரை பார்த்தும் பயப்பட வேண்டியதில்லை எங்கிட்ட படித்தது இருக்கு எனக்கு தெரிந்தது அதனால நான் சொல்கிறேன் நான் நான் வந்து சொல்ல தான் செய்வேன் அப்படின்னு ஏன்னா நல்லா எல்லாத்தையும் தெரிந்து வைத்து கொண்டு அதை வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையா அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாதே அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அது வீட்டு நிறைய புத்தகங்களை வைத்து கொண்டு அதை படிக்க வாசிப்பாமல் இருக்கிறதும் வாசிக்க தெரியாமலே இருக்கிறது ஒன்று தானே அந்த மாதிரி தான் இது வந்து கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்றறிந்தும் நல்லார் அவை அஞ்சுவார் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லுவார் அவை அஞ்சாமல் அவர் ஒருபடி மேலேயே போயிட்டார் இவன் வந்து கல் கல்லாதவனுக்கும் அவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லைங்கிறது இல்லை இவன் கடைசியான ஆள் அப்படிங்கிறதே சொல்லிட்டார் அவர் வந்து அதனால் நம்ம படித்ததை வந்து மற்றவங்களுக்கு விரித்து உணரும் அளவுக்கு சொல்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பழகி கொள்ள வேண்டும் அதற்காக தான் இன்று உங்களுக்கு பயிற்சி பெற்ற இருக்குது அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதை கொஞ்சம் மெரு ஊட்டுவதற்காகத்தான் நண்பர் அகத்தீன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு எனக்கு பிடித்த திருக்குறள் இது வந்து என்ன படி படித்ததை வந்து வெளியே சொல்லணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு ரெண்டு குரல் இருக்குது ஒன்று வந்து புல் புலறிவான்மையில் ஒரு குரல் இருக்கு அது வந்து தெரியாத சப்ஜெக்டில் பேசக்கூடாது அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த இதை பற்றி ஒரு குரல் இருக்கு நீங்கள் அது என்னன்னு போய் பாருங்கள் புலறிவான்மையில் எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது குரல் எனக்கு வந்து தெரிந்ததை பற்றி எவ்வளவு அழகா சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு குரல் வந்து இருக்குது சொல்வன்மையில இணர் ஊழ்த்தும் நாரா மலரணையர் கற்றது உணர விரித்துரையாதார் எல்லாம் படிச்சுட்டு அதை வந்து தெளிவாக எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக அவர்கள் மனதில் நிற்கும்படியாக கற்றது உணர உணருதல் அப்படிங்கிறார் கற்றது புரிந்து கொள்ளுமாறுன்னு சொல்லல கற்றது உணர விரித்துரையாதார் அது வந்து உள்வாங்கி அவர் கேட்கிறவங்களுக்குலாம் அது புரிந்து கொண்டு அதன்படி ஆ இது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இனிமேல் இதற்கு மேலே படிக்க வேண்டும் என்றால் நான் இனிமேல் போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியவில்லை என்றால் ஒரு பூ பூக்கள் வந்து கொத்து கொத்தா மலர்ந்திருந்தும் அதில் ஒரு வாடகை இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த பக்கம் அங்கெல்லாம் தேனிக்கெல்லாம் வருமா வராது எதையுமே அதை தேடி வராது அப்படிங்கிறது நான் சில மறைமு சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்றால் அதை பற்றி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அதை பற்றி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தயார்படுத்தி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நல்லது அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இத்தனை நாள் வந்திருக்கிறீங்க அதை எப்படி பண்ணுவது அப்படிங்கிற சில யுக்திகளை வந்து தோழர்கள் உங்களுக்கு சொல்வார்கள் அதையும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு பேரவையின் மேடையில் வந்து அட்லாண்டாவிலே வந்து நீங்கள்லாம் பேசணும் அதற்கு பேரவை ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது ஏன்னா நம்முடைய தமிழ் குழந்தைகள் மேடையில் ஏறி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மேடையில் ஏறி பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் பேரவையின் பேரவையின் மிக முக்கியமான கொள்கை இந்த ஆண்டு அதனால தான் யூத் அம்பாசிடர் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம் அதனால நீங்கள் அனைவரும் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய பெற்றோர்களின் உதவியுடன் ஏன்னா இது நிறையா காலம் தேவைப்படும் என்று எனக்கு தெரியும் பெற்றோர்கள் உதவியுடன் நீங்களும் உங்களை மெருகேற்றி கொண்டு பேரவையின் மேடைக்கு வர வேண்டும் அதை பார்த்து நாங்கள் அனைவரும் நாங்கள் நல்ல வேலை செய்து விட்டோமே என்று குறிப்படைய வேண்டும் அதற்காக உங்களை வருகிறது என்று வரவேற்கிறேன் நன்றி நன்றி பாலா அடுத்ததாக முக்கியமான நிகழ்ச்சியின் முக்கிய பகுதிக்கு நாம் வருகிறோம் நமது பயிற்சி ஆசிரியர் ஜான் அகத்தியன் ஜான் பெனடிக்ட் பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் அவர் ஒரு பட்டிமன்ற நடுவர் பேச்சாளர் தொகுப்பாளர் வாஷிங்டன் தமிழ் சங்கத்தில் தலைமை தலைவராக இரண்டு முறை பணியாற்றியவர் அவர் வசிப்பது வாஷிங்டன் டி வாஷிங்டன் வாஷிங்டன் டிசி பகுதியில் இரு நிமிட இலக்கிய சிற்றுறை எனும் காணொலிகள் மூலமாக பரவலாக அறியப்படுபவர் வாஷிங்டனில்
தனித்தமிழில் பேசுவது அவரது சிறப்பு தனித்தமிழில் பேசுவது தமிழகத்திலேயே ரொம்ப அதிகம் பேரை நாம் பார்ப்பது அரிதாக இருக்கும் காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆஹ் ஐயாவின் பேச்சை கேட்பதற்கு நாம் அனைவரும் தயாராக இருக்கிறோம் அகத்தியன் ஜான் பெனிடிக்ட் வணக்கம் ஐயா உங்கள் பேச்சுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் உங்களிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொல்ல விளங்கி ஏங்கொலி நீர் ஞாலத்து இருள் அகற்றும் அங்கவற்றுள் மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரோம் ஏனையது நான் வணங்கும் தன்னேர் இல்லாத தமிழ் பெருமைக்குரிய வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையினுடைய தலைவர் செயலாளர் ஏனைய நிர்வாகிகளே இந்த தமிழ் கூறும் தலைமுறையின் குழுவை தலைமையேற்று வெகு சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பு சகோதரர் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்ட மற்ற நிர்வாகிகளே குமார் அவர்களே மீனா சுந்தர் அவர்களே நம்ம செயலாளர் குறிப்பிட்டது போல அவை அஞ்சாமை என்பதனை முன்னிறுத்தி இன்று சிறந்த பேச்சாளர்கள் என்ற பட்டியலோடு ஒரு அடையாளத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சி தினையிலே கலந்து கொண்டிருக்கும் எனது அருமை குழந்தை செல்வங்களே அவர்களை ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேருந்தில் பயணம் செய்ததை செயலாளர் நினைவுபடுத்திட்டு போயிட்டாரு இன்னொரு முறை அதே மாதிரி ஒரு பேருந்தை பெருசா எடுக்கிறோம் கிங்ஸ்லிய ஓட்டுநரா போட்டு அமெரிக்காவ சுத்தி வர்றோம் முதல் செய்ய வேண்டியது அதுதான் இப்ப அவர்கள் பேசிய போது கிங்ஸ்லியா இருக்கட்டும் அல்லது பாலா அவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் பேசியதை நீங்கள் எல்லாம் கவனித்தீர்கள் எத்தனை அறிவாற்றலோடு பேசினார்கள் என்று உம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தெரியாது எனக்கு தெரிந்த எனது அனுபவத்தில் நான் கற்றுக்கொண்ட சில விஷயங்களை செய்திகளை இந்த குழந்தைகளோடு இந்த நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏன்னா பேச்சு நண்பன்ட்ட கேட்பேன் மனைவி எப்படா இருக்காங்க அப்படின்னு நான் அவள்ட பேசுறதே இல்லை அப்படின்னா ஏண்டா அப்படின்னா பேசினாலே பிரச்சனை தாண்டா அப்படின்னு இந்த பேச்சால தான் உலகத்திலேயே பிரச்சனை ஆனா மறுபக்கம் பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு தீர்ப்பதற்கு உதவுவதும் இந்த பேச்சு தான் எவ்வளவு பெரிய சிக்கலாக இருந்தாலும் கூட பேசி தீர்த்து கொள்ள முடிகிறது அல்லவா அப்ப பேசும்போது சற்று நயம்பட பேச தெரிந்தால் பேச்சிலே உங்களுக்கு ஆற்றல் இருந்தால் அந்த பேச்சை கொண்டு நீங்கள் வான வில்லை கூட விளைக்கலாம் இதுதானே அதைத்தான் அவை அஞ்சாமை என்பதை பற்றியும் நாம் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை பற்றியும் செயலாளர் பாலாசுவாமிநாதன் அவர்கள் சொல்லி காமிச்சாங்க இப்ப என்னை பொறுத்தவரை பேச்சு என்பதை நான் இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று இப்ப உங்களை போன்று அல்லது நமது உறவினர்கள் நண்பர்கள் அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவர்களோடு சாதாரண முறையில் பேசுவது தொலைபேசியில் பேசுவது அல்லது ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் அல்லது பிறந்த நாள் விழாவில் அப்படி அஞ்சாறு பேர் உட்கார்ந்துக்கிட்டு கலாய்க்கிறது ஒருத்தனை ஒருத்தன் சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பேசுவாங்க அவனை சுத்தி ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்கும் நமக்கே பொறாமையா இருக்கும் ஆனா அவனை மேடையில ஏறி பேசுற அப்படின்னா ஆள் எஸ்கே பயணுவான் கண் கண் கண்காணாத தேசத்துக்கு பறந்துருவான் சாதாரணமாக பேசு என்பது என்பது அன்றாட நடைமுறை பேச்சு அது பல நாளும் முடியும் ஆனால் அதே பேச்சை சற்று பக்குவப்படுத்தி திட்டமிட்டு முறைப்படுத்தி மேடையில் பேச வேண்டியதுதான் மேடை பேச்சு என்று நீங்கள் எல்லாம் அந்த பேச்சு கலையிலே மேடை பேச்சு கலையிலே சிறந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அதனால்தான் சிறந்த பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்து இந்த நிகழ்ச்சி தினங்களில் கலந்து கொள்ள கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதற்காக உங்களை நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன் உங்களது திறமை தனை வெளிக்கொணர்ந்த தமிழ் கூறும் தலைமுறைக்கும் உங்களது பெற்றோர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது போன்ற பணிகளை வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை நீண்ட காலமாக செய்து வருகிறது அந்த பேச்சுக்களையை வளர்ப்பதற்கு இப்போதுதான் இது போன்ற முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றனவோ என்று நான் கருதுகின்றேன் அந்த விதத்திலே எனக்கு தெரிந்த ஆறு கருத்துக்களை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நான் இது புத்தகத்தை படிச்செல்லாம் கொண்டு வரல இது ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது அப்படிம்பாங்க நான் படிக்கிறதும் இல்ல எனது அனுபவம் சொந்த அனுபவங்களை கொண்டு ஆறு கருத்துக்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஒரு கருத்தை ஐந்து நிமிடம் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அப்ப ஆறு கருத்துக்கும் அதிகபட்சம் முப்பது நிமிடம் அதன் பிறகு நாம ஒரு கேள்வி கலந்துரையாடல் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நான் சொன்னதை போல குறித்த நேரத்துக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க வேண்டும் முடிக்க வேண்டும் என்பதிலே நான் கராக இருப்பவன் அதன்படி நாம் செய்து கொள்ளலாம் இப்போ அந்த ஆறு செய்திகளையும் எனக்கு தெரிந்த விதத்தில் சொல்ல போகிறேன் நான் சற்று ஆங்கில சொற்களை கலவாமல் பேசக்கூடியவன் ஆனால் இங்கு சிறிய பிள்ளைகள் இருப்பதனால் ஒருவேளை தேவைப்பட்டால் ஆங்காங்கே ஆங்கில சொற்களை கலந்து கொள்ளலாமே என்று நினைக்கின்றேன் முடிந்த அளவுக்கு பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள முயற்சியுங்கள் நான் பேசுறது புரியலன்னா ஒருவேளை மற்றவர்களிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் எனது பேச்சை நான் சற்று மாற்றிக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு புரிகிற வகையில இப்ப ஆறு கருத்துக்கள்னு சொன்னான் எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் கருத்து சுருக்கம் ஒரு பேச்சு என்பது சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆஹ் தலைவர் கிங்ஸ்லி அவர்கள் சொன்னார் அல்லவா சிறந்த பேச்சாளர்கள் உலக தலைவர்கள் பலர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்று 
பிரிட்டனுடைய பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர் சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவர் சொல்வார் இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் டு ப்ரிப்பேர் அ ஷார்ட் ஸ்பீச் தென் த டைம் இட் டேக்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் அ லாங் ஸ்பீச் என்று சரியா சொன்னா அதாவது ஒரு ஷார்ட் ஸ்பீச் குறுகிய பேச்சை தயாரிப்பதற்கு தான் அதிக நேரம் ஆகுதாமா ஏன்னா பேச்சை சுருக்கணும் பேச்சை சுருக்கும் போது தேவையில்லாத செய்திகள் எல்லாம் நீங்க தூக்கி போட்டுருவீங்க அப்ப அந்த பேச்சு உங்களுக்கு ஒரு நெருக்கத்தை கொடுக்கும் நெருக்கம்னா என்ன இப்ப நெல் மணிகள் நெருக்கதிர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நெல் மணிகள் நெருங்க 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 கிட்ட 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 இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் ஆக நீங்க ஒழுங்காக திட்டமிட்டு சுருக்கமாக பேசும்போது உங்களது பேச்சு நெருக்கமாக இருக்கும் தேவையற்ற சொற்கள் களையப்படும் அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க பேச்சு ஒரு நெருக்கத்தை கொடுப்பதை விட இந்த பேச்சை கேட்பவர்கள் உங்களை விரும்புவார்கள் ஆகா இவர் பேசினார்னா பேச்சு கேட்கறது மாதிரி இருக்கும்டா அப்படின்னு உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு நெருக்கம் உண்டாகும் இப்ப அது ஒரு நெருக்கம் அப்ப ஒரு சுருக்கமான பேச்சு எத்தனை விதமான நெருக்கத்தை கொடுக்குது பாருங்க இந்த தமிழ் மக்கள் குறிப்பாக தமிழ் சொற்பொழிவாளர்கள் அல்லது சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி இருக்குன்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாம் துண்ட காணம் துணிய காணம் அப்படின்னு ஓடிடுவாங்க ஏன் தெரியுமா நீங்க எவனையாவது பேசுறதுக்கு மேடையில ஏத்தி விடுங்க அவன் பிடிப்பாயா அந்த மைக்க நீ அவன் தேர்ந்து புடுங்க காட்டினும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் செத்தாங்க விடவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ தெரியாதோ மூச்சு விடாம பேசிட்டே இருப்பாங்க பத்து நிமிஷம் பேச கொடுத்திருந்தோம்னாக்க பத்தாவது நிமிஷத்துல சொல்வான் பாருங்க நான் நேரடியாக என் தலைப்புக்கு வருகிறேன் என்ன பண்ணு டேய் உனக்கு கொடுத்துருந்ததே பத்து நிமிஷம் தானடா நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு முடிக்க போறேன்னு பார்த்தா நேரடியா தலைப்புக்கு வருயா அப்ப ஆரம்பிக்கும் போதே சும்மா கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது பத்து நிமிஷம் கொடுத்த நேரம் முழுக்க கதையை விட்டுட்டு இப்ப நேரடியாக தலைப்புக்கு வருகிறேன் என்ன பண்ணு அப்பனும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போட்டு நம்மளை வறுத்தெடுக்க வேண்டியது அப்புறம் சொல்வான் பாரு காலத்தின் அருமை கருதி எனது பேச்சை சுருக்கமுடன் முடித்துக் கொள்ள விளைகிற என்ன பொண்ணு இப்படி பேசுறவனு மட்டும் நம்பவே கூடாது அவனுக்கு சுருக்கமா பேச தெரியாது அதனாலதான் கா காலத்தை முழுங்கி புட்டு அப்புறம் சொல்லுவேன் காலத்தின் அருமை கருதிய பொண்ணு ஏண்டா உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு எங்களை பார்த்தா அவனுக்கு நக்கலா இருக்குதா ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி முடித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பேன் முடியப்பா கும்பிடுறா முடிச்சுட்டு ஆள விடுறா அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச பல பேச்சாளர்கள் இருக்கிறாங்க இறுதியாக ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் அப்படின்னு அதையே ஏழு பேர் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்படி பேசுபவர்களால் தான் மக்கள் ஓடுவது இந்த தமிழ் பேச்சாளர்களை கண்டாலே மக்கள் வெறுத்து ஒதுங்குவதற்கு காரணமே இப்படி பேசுவது அப்படி பேசக்கூடாது சுருக்கமாக பேச வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சுருக்கம் மட்டும்தான் நமக்கு தெளிவான பேச்சை கொடுக்கும் இதைத்தான் வள்ளுவர் சொன்னார் தேவையில்லாத சொற்கள் எல்லாம் ஒதுக்கிவிடு சொல்லுக சொல்லிர் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லின் பயன் இல்லா சொல் இல்லாத சொற்களை பயனற்ற சொற்களை ஏன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் அதை தவிர்த்து விட்டு குறித்த நேரத்துக்குள் நிகழ்ச்சியை உனக்கு குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள் பேசி முடி பேச்சை முடிப்பது எப்படி என்பது என்பதை கற்றுக்கொள் இப்ப நான் சொன்னது மாதிரி இன்று இறுதியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அது தேவையில்ல உன எவன் கேட்டது இறுதி என்னன்னு உன கொடுக்கப்பட்ட நேரம் முடிஞ்சிச்சு போயிட்டேரு அப்படி சுருக்கமாக பேசுவதுதான் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய முதல் நடைமுறை தேவை இதுதான் எனது கருத்தாக முதல் கருத்தாக வைக்கின்றேன் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் சிறிய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் உங்களுக்கு மட்டுமான செய்தி அல்ல இது உலகளாவிய பேச்சாளர்கள் பேச்சாளராக ஆசைப்படுபவர்களுக்கெல்லாம் நான் சேர்த்து சொல்லும் செய்தி தான் இது இந்த நான் சொன்னது போல நாம் பேசி முடித்த பிறகு அரை மணி நேரம் பேசிய பிறகு கருத்து பரிமாற்றங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த ஒரு கருத்தை பற்றி இந்த சுருக்கம் என்ற ஒரு கருத்தை பற்றி உங்களில் யாருக்கேனும் எதிரும் தகவல் கருத்துக்கள் இருந்தால் இரண்டு பேரும் மட்டும் பேசலாம் இப்போ ஒருவர் அதிகபட்சம் ஒரு நிமிடம் மட்டுமே பேச வேண்டும் இந்த கருத்தை ஒட்டி பேசலாம் அல்லது இதுல நான் சொல்ல விடா சொல்லாமல் மறந்து விட்ட விட்டு விட்ட நல்ல கருத்துக்கள் உங்களே இருந்தாலும் சொல்லலாம் அதாவது சுருக்கமாக பேச வேண்டும் என்பதை பற்றி உங்களில் யாரேனும் இருவர் கருத்து தெரிவிக்கலாம் அது யார் பேச வேண்டும் என்பதை அடுத்த நண்பர் கிங்ஸ்லி அவர்கள் பெயர் சொல்லி அழைப்பார் ஐயா சொன்னது போல சுருக்கமாக பேசுதலை பற்றி உங்களுக்கு கருத்தில் இருந்தா கை உயர்த்துக்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி கை உயர்த்துங்கள் உங்களை நாங்கள் மேடை கலைக்கிறோம் பிரணவ் கிருஷ்ணா நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்களா சுருக்கமாக பேசுதல பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் கேட்கலாம்
பிரணவ் உங்களுடைய ஆடியோக்கு கொஞ்சம் சரியா கேட்கல கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க அவர்களே அந்த மாதிரி சதவீதத்தை சரியா சொல்றேன்னா நூறு இல்ல பத்து நிமிடம் கொடுத்திருந்தா ஒரு நிமிடம் அப்ப பத்தில் ஒன்று ஒரு பத்தில் ஒரு சதவீதத்தை இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்காகவும் அந்த நபர்களை பேரை சொல்லி அழைப்பதற்கும் அவர்களது செயல்களை பாராட்டுவதற்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்ப நாம எல்லாம் அமெரிக்காவில மிக குறைவான நேரம் பேசுபவர்கள் அதனால் முப்பது வினாடிகளில் அந்த அடுத்தவர்களின் பேரை சொல்வதையெல்லாம் வணக்கம் சொல்வதையெல்லாம் முடித்தாக வேண்டும் நன்றி நன்றி பிரணவ் அடுத்தபடியாக வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்குதுங்களா ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி ஒரே ஒரு கேள்வி இறுதி கேள்வி ஒருத்தவங்க சாட்ல கேட்டிருக்கீங்க அந்த கேள்வியை வந்து நம்ம கேட்டுடலாம் வாட் இஸ் த ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஷார்ட்டனிங் த ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த அளவுகோள்களை பயன்படுத்தி நாம அந்த நம்முடைய தயாரித்த பேச்சை சுருக்குவது எதற்கு அடுத்த கருத்து அதுதான் அதில் நான் விளக்கம் சொல்கிறேன் சரி அப்ப நம்ம தொடரலாம் தொடரலாம் சரி இப்ப முதல் கருத்து பார்த்துட்டோமா சுருக்கம் சுருக்கம் கொடுக்கும் நெருக்கம் அவ்வளவுதான் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து பொருள் அடக்கம் என்ன பேசணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அல்லவா ஏதோ ஒரு செய்தியை பத்தி பேசுறதுக்கு தானே நம்மளை கூப்பிட்டு இருக்காங்க கூப்பிடுறப்ப தலைப்பு சார்ந்து பேசணும் தலைப்பு சாராத செய்திகளை எல்லாம் சேர்த்து பேசுறதுனாலதான் இந்த பேச்சாளர்களால் குறித்த நேரத்தில் பேச முடிவதில்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அவங்க சொல்றது அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் இப்போ அந்த கே சாட்டில் வந்த கேள்வின்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் அதற்குரிய பத பதிலும் இதுதான் தலைப்புக்கு தொடர்பு இல்லாத மற்ற செய்திகளை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரவே கூடாது அதை தள்ளிட்டு தலைப்பு சார்ந்து மட்டும் பேசினால் தலைப்பு சார்ந்து நம்மக்கிட்ட என்ன ஒரு நாலஞ்சு கருத்து இருக்கும் அதை விடவா பெரிய அறிவாளிகள் நாம் அதனால அந்த நாலஞ்சு கருத்துக்களை சொன்னீங்கன்னா குறித்த நேரத்துக்குள்ளும் முடித்துக் கொள்ள முடியும் பேச்சும் சுருக்கமாக இருக்கும் சிறப்பாகவும் இருக்கும் தலைப்பு தலைப்பு சார்ந்த கருத்துக்களை எப்படி தயாரிக்கிறது இப்ப ஒரு கட்டுரை எழுதுறோம் அப்படின்னா முன்னுரை அந்த கருத்துரை முடிவுரை எழுதுவோம் அதே போலதான் பேச்சிலும் இருக்க வேண்டும் தொடக்க உரை இப்ப தொடக்க உரை எப்படி இருக்கணும் இப்ப அந்த தம்பி கேட்டது மாதிரி இந்த அமைப்பாளர்களுடைய பெயர்களை சொல்லிக்கிட்டு அது இதுன்னு சொல்லி வணக்கம் சொல்றது அது தேவையற்றது அல்லது ஓரிருவரின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு சொல்லி காட்டலாம் இப்போது நான் கூட ஆரம்பிக்கும் போது தலைவர் பெயரை ஒரு சில பேரை சொல்லி காமிச்சேன் தவறில்லை ஆனால் சில பேர் பத்திரிகையை வச்சுட்டு அந்த பெயர்களை வாசிக்கிறது நேரத்தை ஓட்டுறது அது வீண் வீணான செயல் தொடக்கம் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அல்லவா த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்று எடுத்தவுடன் நீங்கள் மைக்குக்கு ஒளி வாங்கிக்கு உள் உள் வாங்கிக்கு வந்த உடனேயே உங்களது ஒரு சில முதல் ஒரு சில சொற்களிலேயே உங்களது பேச்சாற்றல் வெளிப்படும் வகையில் நீங்கள் பேச வேண்டும் அதான் தொடக்க உரை இப்ப நான் ஒரு எப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிற சொல்றேன் என்னோட பேச்சுக்களில் நான் எடுத்தவுடன் என்னை கூப்பிட்ட உடனே நான் பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் இடைவெளி விட மாட்டேன் ஒன்று இப்படி இன்றும் நீ கவனித்திருப்பீர்கள் என்னை அழைத்த அடுத்த வினாடியை நான் பேச ஆரம்பித்து விட்டேன் இரண்டாவது பேச ஆரம்பித்தவுடன் அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க ஏய் இந்த வாய்கு புளிக்கிற வேலையெல்லாம் நீ வேற இடத்துல பண்ணிட்டு வாயா ஒளி வெறிக்கு முன்னுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க எடுத்த உடனே நான் சிறந்த பேச்சாளன் என்பதே அந்த தங்கு தடையின்றி அனாவசிய செயல்களை தூக்கி போட்டுட்டு நேரடியாக இப்ப நான் எப்படி ஆரம்பிப்பேன் ஒரு நல்ல தமிழ் கவிதை கொண்டு கவிதை தமிழில் கண்ணீர் குரலில் சொல்லும் போது தங்கு தடையின்றி பேசும் போது நம்ம பேச்ச கேட்கறாம் பாரு ஓஹோ சுமாரா பேசாமல் இருக்கியா இருந்து கேட்டு போயிடுவோம் ஆ அப்படின்னு உட்காருவாங்க இல்லைன்னா அந்த நான் சொன்ன மாதிரி மத்தாளுக்கு பேச வராங்க பாருங்க ஒரு பேச்சாளர் வந்திருக்கிறாருன்னு பேச வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்வையாளர் எல்லாம் எந்திரிச்சு கிளம்ப போயிடுவாங்க போயிட்டு ஒரு சம சகமா சாப்பிட்டு ஒரு பீடியை குடிச்சிட்டு வருவோம் அப்படின்னு ஏன்னா தெரியும் இவன் இப்ப தான் பேச ஆரம்பிக்கிறான் இன்னொரு முக்கா மணி நேரம் எப்படி ஓட்டுவா அதுக்குள்ள நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு ஆனா நம்ம சுருக்கமா பேசக்கூடிய ஆள் கொஞ்சம் தெளிவான தொடக்கத்தோட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா இந்த பேச்சை கேட்டுட்டு அப்புறம் சமோசா சாப்பிட போவோம் அப்படின்னு பார்வையாளர்கள் நினைப்பாங்க அந்த அளவுக்கு உங்களது தொடக்கம் தெளிவா இருக்கணும் அதை நீங்கள் வேண்டியபடி வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம் நான் சொன்னது எனது பழக்கம் ஒரு கவிதையோடு ஆரம்பிப்பது ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அடுத்துதான் கருத்து பொருள் அடக்கம் என்ன தலைப்பு கொடுத்தாங்களோ 
அதை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் எவ்வளவு பெரிய பேச்சாளராக இருந்தாலும் சரி தயாரிக்கணும் இப்போ நாளாக தனியாக உட்காந்து யோசிக்கும் போது ஒரு ஏழு எட்டு கருத்துக்கள் வரும் உங்களுக்கும் வரும் தாராளமாக வரும் அந்த தலைப்பை ஒட்டி அந்த கருத்துக்களை முதலில் சேகரிக்க வேண்டும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் இது அந்த கருத்துக்களை தயார் செய்ததுக்கு அப்புறம் அதை வரிசைப்படுத்தணும் எந்த செய்தியை முதல்ல சொல்லணும் ரெண்டாவது எது வரணும் நம்ம திரைப்படங்கள் தயாரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் தொகுப்புன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் பார்வையாளனே கட்டி போடும் அதே போன்று உங்களது கருத்துக்களை நீங்கள் வரிசைப்படுத்திக்கணும் ஒரு அஞ்சாறு கருத்துக்களை அழக வரிசைப்படுத்தும் போது நீங்கள் பேச அதே வரிசையில் பேசும்போது ஒரு திரைப்படம் பார்ப்பது போலவே பார்வையாளருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களோடு ஒன்றி விடுவான் அந்த பொருள் அந்த அஞ்சாறு கருத்துக்கள் அழகுற நீங்கள் தொகுத்து கொடுப்பதில் தான் உங்களது வெற்றி அடங்கியிருக்கிறது அதன் பிறகு முடிவுரை கட்டுரை எழுதுவது போலவே முடிவுரை இருக்க வேண்டும் முடிவுரையை சொல்லும் போது சுருக்கமாக முக முன்னுரை எப்படி சொன்னீர்களோ அதே போல இவ்வளவு நேரம் பேசிய பேச்சின் சுருக்கத்தை நீங்கள் ஓரிரு வாக்கியங்களில் தொகுத்து சொல்ல வேண்டும் அதாவது ஒரு நினைவூட்டல் போல பார்வையாளனுக்கு இவ்வளவு நேரம் என்னை நீங்கள் காத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் பேசுனதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நறுக்குன்னு ஒரு சில சொற்கள்ல அந்த பஞ்ச் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு கொடுக்கணும் இப்போ கூட நான் ஒரு செய்தி காணொலி தயாரிப்பதற்காக தயார் செய்து கொண்டிருந்தேன் செந்தமிழ் நாடு போதிய நிலை என்று அதை முடிக்கும் போது எப்படி முடிப்பது என்று யோசித்த போது திடீரென நினைவு வந்தது பிழைப்பது வெளிநாடு பிறந்தது தமிழ்நாடு அப்படின்னு தெரியல மக்கள் விரும்புவாங்கிற அப்படிங்க மாட்டாங்களோ தெரியாது திடீர்னு அப்படி யாவும் வந்தது அப்படி ஒரு ஏதாவது முத்தாய்ப்பான செய்தியை சொல்லி முடிக்கணும் அல்லது ஒரு சிறிய கவிதையை கொண்டு அல்லது ஒரு உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு சின்ன கதையை கொண்டு அந்த பேச்சு இப்ப செயலாளர் சொன்னது போல இவர் பேசி முடித்த பிறகும் அந்த பேச்சு நினைவில் நிற்பது போன்ற செய்திகளோடு முடிக்கணும் புரியுதுங்களா தொடக்க உரை இருக்கணும் சுருக்கமா அழுத்தமா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படி இருக்கணும் அடுத்து கருத்துக்களை அழகா வடிவமைக்கணும் முடிக்கும் போதும் பஞ்ச் சொல்லி முடிக்கணும் இதுதான் சிறப்பான பொருள் அடக்கம் என்பதற்கான வழிமுறைகள் இதுவும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இரண்டாவது கருத்து பொருள் அடக்கம் முடிஞ்சது மீண்டும் உங்கள் இரு இருவர் யாரேனும் கருத்துக்களை சொல்லலாம் கேள்வியில் இருந்தாலும் கூட கேட்கலாம் யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா கை உயர்த்துங்க யாருக்கும் எந்த கேள்விகளும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நல்லது புரிஞ்சுக்கலாம் சுருக்கம் கொடுக்கும் நெருக்கம் ஒன்று பொருள் அடக்கம் இரண்டாவது மூன்றாவது இயல்பான நடையில் பேசுவது இப்போ சிலருக்கு வட்டார வழக்கில் பேசுறது ரொம்ப சிறப்பாக பேசக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க சில பேர் கொஞ்சம் நன்றாக சுத்தமான தமிழில் பேசக்கூடியது அவர்களது இயல்பாக இருக்கும் உங்களது திறமை என்ன உங்களுக்கு எது இயல்பாக வருகிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த நடையில் நீங்கள் பேச வேண்டும் அதைத்தான் இயல்பு நடை என்று சொல்கிறேன் அதே நடையிலே நீங்கள் பேசி பேசி பழக வேண்டும் இப்போ வட்டார வழக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட அதை பயிற்சி எடுத்து கொண்டால் தான் நீங்கள் மேடையிலே அதை சிறப்பாக வழங்க முடியும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம் எல்லாமே பழக பழக தானே வந்துடும் அது உங்களது உள்ளத்துக்குள்ளே நெஞ்சுக்குள்ளே இருந்தாலும் கூட பழகும் போதுதான் அது சுத்தமாக வெளிவரும் அதனால் உங்களது இயல்பு என்ன நீங்கள் ஒரு விதம் நல்ல நகைச்சுவையாக பேசக்கூடிய ஆளாக இருக்கலாம் தாராளமாக அந்த நகைச்சுவையை கலந்து எப்படி பேசுவது என்பதை அவ்வப்போது நீங்கள் பழகிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்போ தனிமையில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு சிந்தனை மனதுக்குள் வரும் பாருங்களேன் அதை உடனே முழுமையான சொற்களாக சொல்லி பார்க்கணும் நான் செய்வேன் அது அப்படி தமிழில் நீ தமிழ் நீங்கள் இப்போ சின்ன பிள்ளைங்க தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டுமே சிறப்பாக செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பீங்க நல்ல மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அதை நான் நடந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அதை நான் வர்ணிக்கணும் அப்போ மழை பெய்துங்கிறது செய்தி அதை ஒரு மேடை பேச்சு வடிவில் நானே தனியாக நடக்கும் போது அப்படியே சிந்திச்சு அதை சொல்லணும் சொல்லும் போது தடையின்றி பிழையின்றி முழுமையான செய்தியாக சொல்லணும் ஆக காலையில் அதிக வெயில் அடித்து கொண்டு இருந்தது திடீரென மேக கூட்டங்கள் ஒன்று கூடி அருமையான அவ்வளவு பெரிய நீண்ட மழை பெய்கிறது நீண்ட என்பது தவறு இல்லவா நீண்ட மழை பெய்யாது நீண்ட நேரம் மழை பொழிகிறது அப்படி இப்போ சொல்லும் போது பாருங்கள் இந்த தவறை புரிந்து கொள்கிறேன் பாருங்கள் நீண்ட மழை பெய்யாது நீண்ட நேரம் மழை பொழிகிறது அப்படின்னு இப்போ அந்த தொடக்க முழு வசனத்தையும் வாக்கியத்தையும் நம்ம பேசி பழகணும் அப்படி பழக பழகத்தான் நாளைக்கு உங்களை மேடையில் கொண்டு ஆளை திடீர்னு ஏற்றி விட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பெருசாக தயார் செய்திருக்க வேண்டியதில்லை கருத்து உள்ளத்தில் முழு மூளையில் உருவானவுடன் அதனை முழுமையான வாக்கியமாக 
பார்வையாளர்களுக்கு வழங்க முடியும் இந்த பழக்கம் இருக்கணும் அதுதான் இயல்பான பேச்சு அதற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து பழக்கப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் பழகி கொண்டே இருக்க வேண்டும் பேச்சு நடையை அதே போல குரல் வளத்தை மேம்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்போ சில பேர் பாடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் தொடர்ந்து பாடி பாடி பழகணும் தனியா கார் ஓட்டுறீங்களா அல்லது தனியா பூங்காவில் நடக்கிறீங்களா நானா இப்ப தெரு ஓரத்துல சாலை ஓரத்துல நடக்கும் போதெல்லாம் சத்தமா பாடிட்டு போவேன் நீ இல்லாத உலகத்திலே நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு கேட்கறது ஏன்னா அந்த குரல் குரல் அப்பதான் அந்த வளத்துடன் இருக்கும் இதை தொடர்ந்து நாம் அதை பின்பற்ற வேண்டும் அதே போன்றுதான் சொற்களையும் நாம் பேசி பேசி வாக்கியங்களை முழுமையானதாக அமைத்து பழகிக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய இயல்பு எதுவோ நம்முடைய நமக்கான அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதை அதனை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் பயிற்சி எடுத்து அதை நீங்கள் சிறப்புற செய்ய வேண்டும் இதுதான் எனது அடுத்த இடையிடைய நகைச்சுவையை கொண்டு வருவது கொஞ்சம் சிறப்பு சிறப்பு உங்களுக்கு இதுதான் மூன்றாவது இயல்பான நடை முதலாவது சுருக்கம் தரும் நெருக்கம் அடுத்து பொருள் அடக்கம் அடுத்து இயல்பான நடை கேள்விகள் இருக்கிறதாதையும் ஆதி அவர்கள் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் இப்ப வந்து எனக்கு மேடை பேச்சுனா எனக்கு வந்து தூய தமிழ் தான் வருது ஆனா இப்ப வந்து நார்மலா பேச தமிழ் வரமாட்டேங்க தூய தமிழ் வரும்போது அதுதான் பலமானது தூய தமிழ் பெரும்பாலான பேருக்கு வராது உங்களுக்கு வருது நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர் பெரிய திறமைசாலி அதனால் நீங்கள் தூய தமிழிலேயே பேசுங்கள் ஓகே நன்றி வேறு யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா இறுதி கேள்வி வழக்க பேச்சு வழக்க பற்றிய கேள்விகள் யாருக்கும் இல்லைங்க யார் சிறப்பு அடுத்த கருத்து நான்காவது கருத்து என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது உங்களுக்கென்று ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கிக் கொள்வது தனித்துவம் இதுதான் நான்காவது கருத்து அது என்ன தனித்துவம் இப்போ பையன் சொன்னது மாதிரி அவர் தூய தமிழில் பேச்சு வருதுங்கிறாரு அப்போ தூய தமிழில் பேசுறது ஒன்று அதை கொண்டு எந்த சப்ஜெக்ட் என்னத்தை பற்றி அவர் பேச விரும்புகிறாரு இலக்கியம் பேச விரும்புகிறாரா இலக்கிய பேச்சாளராக விரும்புகிறாரா அல்லது ஆன்மீக பேச்சாளராக விரும்புகிறாரா அல்லது மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் சொல்றாங்கல்ல தன்முனைப்பு பேச்சாளர் அல்லது குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லும் பேச்சாளராக விரும்புகிறாரா இது போன்று நான் தான் நான் யாராக விரும்புகிறேன் என்று அவர் சின்ன பையன் அவருக்கு இந்த தெளிவான கேள்வியை கேட்டாரு இன்னும் ஒரு ஐந்து நாலஞ்சு வருஷத்துல அவருக்கே அந்த தெளிவு பிறந்துரும் ஆகா என்னிடத்தில் இதற்கான ஆசை அதிகமாக இருக்கிறது இப்ப என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு இலக்கியம் சார்ந்த பேச்சாளன் என்ற அளவில் ஓரளவு அறியப்படுகிறேன் ஏன்னா இப்ப எனக்கு மற்றபடி ஆன்மீக பேச்சாளர்கள் கூப்பிட்டாங்க கூட சில பேர்லாம் கூப்பிடுவாங்க நான் பேரை பார்த்துட்டு இவன் பெரிய பழுத்த பழமா இருப்பான் போல இருக்கு அப்ப அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க நமக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது தமிழ்ல உள்ள ஆன்மீகமும் தெரியாது நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற பின்பற்றுகிற ஆன்மீகமும் தெரியாது ஆக எனக்கு தெரிந்தது இலக்கியம் தான் அந்த இலக்கியம் சார்ந்த பேச்சு தான் எனது அடையாளமாக இருக்கிறது அதே போன்று நீங்களும் உங்களுக்கென்று ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ உங்களை இப்ப இலக்கியம் சார்ந்த பேச்சாளர் என்று சொல்லும் போது அல்லது நீங்கள் ஆன்மீக பேச்சாளர் என்று சொல்லும் போது சும்மா நீங்களா ஆன்மீக பேச்சாளர் சொல்லிட்டா பத்தாது அதை அடுத்தவன் நம்புற அளவுக்கு உங்களிடமும் ஒரு சில நடைமுறை பழக்கங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப நான் இலக்கிய பேச்சாளர் என்று சொல்றேன் லிட்டரரி ஸ்பீக்கர் அப்ப லிட்டரேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னா இலக்கியங்கள் என்று சொல்லும் போது சங்க இலக்கியத்திலிருந்து இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட இலக்கியங்களில் இருந்து அது வேற்றில் எல்லாம் பெருமொழி சொற்கள் இல்லையே ஆங்கிலம் இல்லையே அப்ப நான் இலக்கியவாதி இலக்கிய பேச்சாளர் என்று சொல்லி பேசும்போது அப்ப நான் ஆங்கிலம் கலவாமல் பேச வேண்டும் அது எப்படி அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டு அமெரிக்க ஆங்கிலம் கலவாமல் பேச முடியுமா முடியும் என்று நான் நிரூபித்திருக்கின்றேன் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் அமெரிக்காவில் இருந்த போதும் கூட என்று வரை நான் ஆங்கிலம் கலவாமல் பேச முடியும் எத்தனை மணி நேரம் வேண்டுமானாலும் அதனால் நான் இலக்கிய பேச்சாளர் என்பதற்கான தகுதியை பெறுகிறேன் அப்ப உங்களுக்கான ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அடையாளத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் உங்களுக்கென்று ஒரு சில நல்ல குண நலன்களையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு தாங்க எடுத்துக்காட்டாக நான் எனது என்னை பற்றிய சொன்னேன் இலக்கிய பேச்சாளர் ஆங்கிலம் கலவாமல் பேசுபவன் அப்ப நீங்களும் அதே போன்றது ஒரு தனித்த அடையாளத்தை உங்களுக்கு என்று ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது நான்காவது செய்தி இந்த தனித்த அடையாளத்தை ஏற்படுத்துவது குறித்து யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கிறதா உங்களுடைய தனித்துவத்தை மேம்படுத்துவது குறித்த கேள்விகள் மதுஸ்ரீ நிலா ஸ்ரீ நிலா அவர்களுக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு நிலா நீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஒரே ஒரு நிமிடம் என்றாங்க ஒரு ஒரு மினிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க ஒரே ஒரு நிமிடம் அதுதான் பேச்சு சிறந்த பேச்சாற்றலுக்கான அறிகுறி சொல்லுங்கம்மா 
நன்றி ஆம் சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நீங்க பேசும்போது நீங்க வந்து ஆஹ் ஒரு மாதிரி பேசணும் சோ வந்து மத்தவங்க எல்லாம் உங்களை வந்து தனியா பாப்பாங்க அந்த மாதிரியா இல்ல இல்ல நாம இப்போ கிங்ஸ்லி நீங்க எதுவும் வேறு வகையில் இதை நீ விவரிக்க விரும்புகிறீர்களா நான் சொன்னது புரிஞ்சதா தனித்துவமான அடையாளம் என்றால் என்னவென்று ஆமா அதாவது நம்ம ஒரு மேடை பேச்சுல வந்து நம்ம பொதுவா என்ன பாப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு பேச்சாளர்களுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் ஆஹ் குறிப்பா சொல்ல போனா ஒரு அடையாளப்படுத்துதல் இவர் வந்து இதைத்தான் பேசுவார் இவர் வந்து ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் இவர் வந்து ஒரு அரசியல் பேச்சாளர் இவர் ஒரு சமூகம் சார்ந்த பேச்சாளர் இவர் ஒரு இலக்கிய பேச்சாளர் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேச்சாளர்களின் வகைகள் மாதிரி சொல்லலாம் இப்ப நிலா லோகநாதன் அவர்களை வந்து ஒரு அமைப்புல பேச கூப்பிடுறாங்கன்னா எதற்காக பேச கூப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தனித்துவத்தை வந்து நீங்க இது பண்ணிக்க முற்படலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது உங்களுக்கான ஒரு சிக்னேச்சர் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தனித்துவம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்பத்தை மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க அதுல வந்து நல்ல முன்ன வர முடியும் அப்படின்னு சொல்ல உங்களுக்கான ஒரு தனித்துவத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டா சிறப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு ஐயா இதை பத்தி இந்த தனித்துவம் பத்தி நிலா கேட்கறதுக்கு நிலா என்னுடைய கருத்து என்னன்னா ஐயா சொல்றது வந்து தனித்துவம் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க வந்து யுனிக்கா யுனிக்கா இருக்கணும்னு நாட் நெசசரிலி ட்ரூ அதுதான் என் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது நீங்க உங்களுக்கு இயற்கையா பேசுறப்ப எது சிறப்பா நீங்க பேசுறீங்களோ அப்படியே பேசிட்டு இருங்க அப்படி பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு புரியும் எதுல நம்ம நல்லா பண்றோம்னு உங்களுக்கு புரியும் அந்த நேரத்துல ஜஸ்ட் ஹேங் ஆன் டு தட் அண்ட் தென் இஸ் ஜஸ்ட் போக்கஸ் இன் தட் ஏரியா அண்ட் பிகம் ஏ பெட்டர் ஸ்பீக்கர் ஜஸ்ட் இன் தட் ஏரியா அது வந்து பை ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் உங்களுடைய தனித்துவம் உங்களுடைய துறை எந்த எந்த துறையில பேச்சிலேயே பல வழிகள் சொன்னாரு ஐயா பல துறைகள் சொன்னாரு அதுல எந்த துறையில நகைச்சுவையாவா இலக்கியத்திலையா இல்ல வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பத்தியா இல்ல வந்து உங்களுடைய பிலிஃப் சிஸ்டத்தை பத்தியா எதுல நீங்க பெரிய ஸ்பீக்கரா வர போறீங்கன்னு பை ட்ரையல் அண்ட் ஏரர்ல நீங்க கண்டுபிடிக்கிறப்ப அந்த துறையில யூ கேன் நீங்க வந்து தனித்துவமா பேச முடியும் என்னுடைய என்னுடைய புரிதல் ஐயா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு ஒரு வகையான ஸ்பீச் எடுத்துக்கிட்டு அதுல மாஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுல வந்து சோ நிலான் பேசுனா வந்து எல்லாரும் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி பேசுவாங்கன்னு வந்து லைக் நேம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரியா சொல்லிட்டீங்க ஓகே ஐயா இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு நம்ம போயிடலாமா ஆதி அவர்களுக்கு ஆதி உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க இப்ப வந்து நான் வந்து அதிகபட்சமா இலக்கியங்கள் பத்தி தான் பேசுவேன் ஆனா வந்து எனக்கு வந்து இலக்கியங்களா வந்து அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு இப்ப வந்து அந்த அதெல்லாம் வந்து ரேப்பு பாட்டு மூலமா நான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஆனா இப்ப அந்த தமிழ் தமிழ் போட்டின்ட்டு வரும்போது அந்த ரேப்பு பாட்டு எல்லாம் பாடுறது ஓகேயா ஏன்னா வந்து இவ பாட்டே பாடிட்டு இருக்கா ரேப்பையே பாடிட்டு இருக்கான்ட்டு ஏதாச்சும் வருமா நான் இலக்கிய பேச்சாளர்னு சொன்னேன் நீ எனக்கிட்டே வந்து நீ பெரிய இலக்கிய பேச்சாளர்ங்கிற நீ என்ன விட்டா என்னைய முடிஞ்சிடு அவ்வளோ இருக்க சிறப்பு ரொம்ப ரொம்ப அருமை தம்பி நீங்கள் பாருங்கள் இலக்கியங்கள் எல்லாம் படித்து வச்சிருக்கீங்க இவ்வளோ இருக்கு என்னுடைய அடுத்த செய்தி கூட அதுதான் அதை நீங்கள் ரேப் பாட்டலா பாடாப்பா பாட்டா பாடுறோங்கிறீங்க எனக்கு அதை ஒரு இது மாதிரி கேட்டாதான் தெரியும் அது பாராட்டப்படக்கூடிய அளவில் இருக்குதா அல்லது இலக்கியத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய வகையில் இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்ம வேணா ஆதி அவர்களை நிகழ்ச்சியோட இறுதியில நம்ம ஒரு தடவை பாட சொல்லலாம் ஆதி நீங்க கொஞ்சம் அதற்கு ஆயத்தமா இருங்க நம்ம இப்ப அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் ஆதி கேள்வி கேட்க வர்றப்ப அப்படி தலைமுடியா அப்படி கோதி விட்டு வர்றாரு பாரு மனுஷன் நம்மள நடுங்க வைக்கிறாரு அருமை அருமை ஏன் நீங்க தொடரலாம் சரி அடுத்த கருத்து இப்ப இது வரைக்கும் நான்கு பார்த்திருக்கோமா நான்கு ஐந்தா சுருக்கம் கொடுக்கும் நெருக்கம் அடுத்தது பொருள் அடக்கம் அடுத்து இயல்பான நடை தனித்துவமான அடையாளம் இப்ப ஐந்தாவது கவிதைகள் பாடல்கள் இப்ப தனித்துவமான அடையாளம் சொல்லிட்டோம் இப்ப இந்த தம்பி ஆதி சொன்னாரு பாருங்க இலக்கிய பேச்சு தான் எனக்கு வருது அப்ப இலக்கியம் பேசுறவன் இலக்கிய பாடல்களை படிக்கணுமா இல்லையா இப்ப நானும் அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பல பல ஆண்டுகளாக விருப்பத்தின் பேர் விரும்பி கட்டாயத்துல கிடையாது நமக்கு பிடிக்குது பிடிச்சதை செய்யறோம் பல பல பாடல்களை நான் சொன்னது போல சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து இன்று வரையிலான பாடல்களை எல்லாம் பல பாடல்களை படிச்சு வச்சிருக்கிறோம் அதனுடைய பொருளையும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் படிச்சு வச்சிருக்கிறோம்னா எனக்கு என்னை பொறுத்தவரை நான் மனப்பாடமா சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வச்சிருக்கேன் பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்களை 
படித்து வச்சிருக்கேன் இப்போ ஆன்மீக பேச்சாளராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆன்மீகத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஒருவேளை இந்து மதத்தை பற்றி பேசுகிறீர்கள் என்றால் இந்து மதத்தை மற்றி பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று அல்ல மற்ற மதங்களை பற்றியும் நீங்கள் செய்திகளை படித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சொன்னேன் ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்ட பிறகு அதனை மக்கள் நம்பும் வகையில் நீங்கள் உங்களது திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு இந்த கவிதைகளும் பாடல்களும் கை கொடுக்கும் அல்லது ஆன்மீகம் சார்ந்த கருத்துக்களை நீங்கள் படித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த துறையில் நீங்கள் தெரிந்தெடுத்து கொட்ட கொண்ட அந்த பேச்சு துறையில் எவ்வளவு அதிக பாடல்களை கருத்துக்களை படித்து தெரிந்து அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களை அது உயர்த்தும் சிறந்த பேச்சாளர் என்று இந்த உலகம் உங்களை நம்ப வைக்கும் இப்ப எனது சங்க இலக்கிய பாடல்களில் நான் அப்படித்தான் எங் எப்படியாவது ஒரு ரெண்டு மூணு பாடல்களை எந்த தலைப்பில் பேசினாலும் சரி அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை உள்ள ஒரு சில பாடல்களை எடுத்து சொல்லி எனது பேச்சுக்கு வலு சேர்ப்பேன் மொட்டையா நம்மளா பேசுறத விட இந்த இலக்கிய பாடல்களை சொல்லும் போதுதான் இவன் இலக்கியம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரும் அதுதான் என்னது அடுத்த செய்தி ஐந்தாவது செய்தி கவிதைகளையும் பாடல்களையும் அல்லது நீங்கள் தெரிந்தெடுத்த பேச்சு துறை சார்ந்த செய்திகளையும் படித்து நீங்கள் உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரே நாள் நடக்காது பல பல ஆண்டுகள் பல பல மாதங்கள் ஆகும் அதுதான் எனது ஐந்தாவது செய்தி கவிதைகளும் பாடல்களும் கவிதைகள் பாடல்கள் பயன்படுத்துவது குறித்து யாருக்காவது ஐயங்கள் வினாக்கள் இருக்கிறதா ஸ்ரீ கார்த்திகேயன் அவர்கள் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க என்னோட கேள்வி வந்து இப்போ நாங்க நிறைய பேர் இப்போ இதான் எனக்கு அட்லீஸ்ட் இதான முதல் தடவை இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு போட்டியில கலந்துகர் கலந்துகிறதுக்கு ஆனா ஆஹ் இப்போ நானா எழுதினோம்னா ஒரு ஸ்பீச் நான் எழுதினோம்னா நான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க எந்த புக்கு என்ன கதைகள் என்ன பாடல்கள் நான் படிக்கணும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு முதல் தடவை நான் பேசுறேன் ஆஹ் மறுபடியும் சொல்ல முடியும் உங்களை பற்றி அதிகம் தெரியாத நிலையில இப்ப நான் ஏதேனும் ஒரு தலைப்பில் பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும்போது இணையத்தில் தான் அதிகமா தேடுவேன் கூகுள் பல தளங்கள் வரும் அதிலிருந்து செய்திகளை ஒன்று ஒன்னா எடுப்பேன் ஒரே நூலை அல்லது புத்தகத்தை அல்லது ஒரு தள இணையதளத்தை முதலில் இருந்து இறுதி வரை படிக்கும் பழக்கம் என்னிடத்தில் கிடையாது ஏன்னா அதுல பெரும்பாலும் அப்புறம் நம்ம பேச்சாளர்களின் பேச்சை கேட்கறது போல தான் நிறைய கதைகள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது நான் துணுக்கு துணுக்க செய்திகளை எடுப்பேன் எடுத்து அவற்றை மறுபடியும் கோர்வையாக தொடுத்து ஒரு சொற்பொழிவாக ஒரு பேச்சாக மாற்றுவது இதற்கு இந்த புத்தகத்தை தான் படிக்க வேண்டும் அந்த புத்தகத்தை தான் படிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரிய அப்படி ஒன்றும் இல்லை இப்ப நான் சொன்னது போல எந்த துறை அதாவது இப்ப இலக்கியம் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் எந்த இலக்கியத்தை வேண்டுமானு படிக்கலாம் அதே போன்றுதான் இப்படி கதை கதை பற்றி பேசுகிறீர்கள் எனக்கு அதற்கு உண்மையிலேயே உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் நேரடியாக எனக்கு அதற்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை நான் அந்த கதை புத்தகங்களை படித்ததும் இல்லை வேறு யாரேனும் தெரிந்தவர்கள் இருந்தாலும் பதில் சொல்லட்டும் உங்களை நான் குழப்ப விரும்பவில்லை பொதுவாகவே வந்து நம்ம பெரிய அறிஞர்களுடைய மேற்கோள்களை நம்ம பயன்படுத்தியும் தொடங்கலாம் அப்படிதான் அதே மாதிரி பல்வேறு பாடல்கள் வந்து இலக்கிய பாடல்களையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய தலைப்பை ஒட்டிய பாடல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் நன்றி நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு இறுதி கேள்விக்கு போயிடலாம் ஆதி அவர்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறதா இல்ல மன்னிக்கணும் பூர்ணா பிரகாஷ் அவர்கள் பூர்ணா பிரகாஷ் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க ஸ்பீச்ல வந்து ஏதாவது இலக்கியத்துல இருந்து பாடல் எடுத்து பேசும்போது அதுக்கு வந்து விளக்கம் சொல்லிட்டு பேசணுமா இல்ல எல்லாருக்கும் அந்த விளக்கம் தெரியும் அசியம் பண்ணிட்டு அப்படி அந்த பாடல் மட்டும் சொல்லிட்டு போதுமா சரியான கேள்வி இப்ப சமீபத்திய கவிதைகள் அதாவது ஒரு கடந்த நூற்றாண்டுகள்ல பாரதியார் கவிதைகள் பாரதிதாசன் கவிதைகள் அல்லது பாவரல் ஒரு பெருஞ்சித்தனார் கவிதைகளுக்கெல்லாம் நீங்க ஒண்ணும் விளக்கம் சொல்ல வேண்டியது இல்ல பாடலை சொன்னாலே புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் சற்று பின்னோக்கி செல்லும் போது சங்க இலக்கியம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்லும் போது பாடல்கள் செல்லும் போது முதல்ல நான் செய்யறது எப்படின்னா விளக்கி சொல்லிடுவேன் நம்ம மொட்டையா திடீர்னு ஒரு பாட்டை கொண்டு திணிக்க போறது இல்லை ஒரு தலைப்புல பேசிக்கிட்டு வர்றோம் 
அந்த கதைகளை ஒரு கதை ஒரு செய்தியை விவரிச்சு சொல்லிட்டு வந்திருப்போம் இதைத்தான் சங்க இலக்கியத்திலே இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிட்டு பாடலை சொல்லும் போது அவங்களுக்கு புரியும் அந்த நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு வந்த அந்த தொடர்ச்சியான செய்தியையும் இந்த பாடலையும் அவர்களால் கொஞ்சம் நேரம் இணைத்து பார்க்க முடியும் அதனால் கடினமான பாடல்களுக்கு முதலில் விளக்கத்தை அந்த பின்னணியை சொல்லிட்டு அப்புறம் பாடலை சொல்லலாம் மிக்க நன்றிய நம்ம இப்ப அடுத்த கருத்துக்கு போயிடலாம் சரி கடைசி கருத்து நாடி பிடித்து பேசுதல் இதுதான் ஒரு பேச்சாளனுக்கு மிக முக்கியமானது அதனால தான் நான் இதை கடைசியா வச்சிருக்கேன் நமக்கு பல செய்திகள் தெரியும் நமக்கு பேசுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் அதுக்காக பேசிட்டே இருக்க கூடாது கேட்கறது யாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு பேசணும் இன்று நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல நீங்கள் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் என்பதனால் நான் என்று எனது பேச்சை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றி இருக்கிறேன் இல்லைன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி பேசலாம் என்று நினைத்திருந்தேன் கொஞ்சம் மாற்றி இருக்கிறேன் அப்ப கேட்கறது யாரு அது கேட்கிற கேட்கிட்டு கேட்டுக்கொண்டிருப்பவனுடைய மனநிலை என்ன பல இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப மத்தியானம் பன்னெண்டு மணியா இருக்கும் அப்பவே பசியில வைத்த தடவிட்டு இருப்பேன் அப்ப நம்மள பேச கூப்பிட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு தட்டா பேச கூப்பிட்டு இருக்காங்க விட்டுறக்கூடாத வாய்ப்பே அப்படின்னு விழுந்து விழுந்து பேசக்கூடாது ஒரு பயிலும் கேட்க மாட்டான் அவன் திட்டிக்கிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவன் வயிறு அங்க கதறிட்டு கிடக்கும் பசியில அந்த இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து அதற்கு ஏற்றார் போல பேச வேண்டும் இப்ப நம்முடைய நாம பே நான் இப்ப மேடையில பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் பேசி முடிச்ச உடனே ஒரு பெரிய இன்னிசை நிகழ்ச்சி இருக்குது வரைக்கல மக்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா அதுக்குத்தான் ஆதரவு ஆர ஆரவாரத்தோடு காத்து கொண்டு இருப்பாங்க ஆர்வத்தோடு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நான் போய் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லியே ஆகணும்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்னா எந்த பயிலும் கேட்க மாட்டான் அப்போ எந்த நேரத்துல எதை பேசணும் பேசினா மக்கள் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு அந்த சூழலை அறிந்து பேச வேண்டும் ஒருவேளை நமக்கு பத்து நிமிடம் பேச நேரம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சி வருது மக்கள் நம்ம பேச்சை கவனிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த பத்து நிமிடத்தை குறைச்சிடணும் நம்ம பத்து நிமிஷம் கொடுத்துட்டேன் பத்து நிமிஷம் பேசி ஆகணும் அப்படின்னு விடாப்பிடியா போனோம்னா நீங்களும் தோத்து போவீர்கள் நீங்கள் செலவழித்த பத்து நிமிடமும் வீண் அந்த மக்களும் உங்களை கண்டு ஓடுவார்கள் இவன் பாரியா நம்மளை விட மாட்டேங்கிறேன் ஆக அந்த பல சூழல்கள் காரணிகளை கண்டுபிடித்து அதற்கு ஏற்றாறு போல நமது பேச்சை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அது நாடி பிடித்து பேசுதல் அதே போல மக்களை உணர்ச்சியை கிளப்பி பேச வேண்டும் அது எல்லா நேரத்திலையும் அல்ல நீங்கள் பேசுகிற சூழலை பொறுத்து ஒரு அமைதியான இடத்துல இப்ப நான் இப்ப வடமரிய தமிழ்ச்சங்க பேரவையில் பேசுவதற்கும் சாதாரண மற்ற இடங்களில் பேசுவதற்கும் எனக்கு வேறுபாடு உண்டு வடமரிய தமிழ்ச்சங்க பேரவையை செல்லும் போது செல்லும் போது எல்லோருமே தமிழ் ஆர்வலர்கள் தான் நாங்கள் வருவாங்க அதனால நான் என்ன பேசினாலும் அவங்க இருந்து கேட்பாங்க அந்த உணர்ச்சியோடு வருகிற ஆட்களை எனது ஒரு சில சொற்களை கொண்டு என்னால் எப்படி தட்டி எழுப்ப முடியும் நான் என்னை பெருமையா பேசுறேன் நினைக்காதீங்க நான் சும்மா சொல்றேன் அப்படி பேச்சாளர்கள் அப்படி பேச வேண்டும் என்று ஏன்னா அதற்கு சிறந்த உதாரணமாக ஹிட்லர் எவ்வளவு பெரிய கொடுங்கோலர் ஹிட்லர் அவர் பேசினார்னா அப்படியே பேச மனுஷன் வந்துட்டேன் அப்படின்னா அப்படி ஒரு நாடகத்தையே நடத்தி காட்டுவாராம் அந்த அந்த சொற்கள் மட்டுமல்ல அவருடைய நட்டை உடை பாவனை அந்த கை கால்கள் அவர் ஆட்டும் விதமே அப்படியே அந்த ஃபியரின் சொல்றமுல்ல அப்படியே நெருப்பு கிளப்புறது மாதிரி கிளப்பி விடுறது அதுதான் ஒரு பேச்சாளனுக்கு வெற்றி ஸோ அந்த சூழலை கணித்து அதற்கு ஏற்ற வகையில் பேச வேண்டும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக நான் சொல்வேன் ஒரு ஒன்றரை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் தமிழகத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்திருந்த போது ஒரு பெரிய உயர்நிலை பள்ளி பெரிய 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 பள்ளிக்கூடம் நான் உள்ள நுழையறேன் நான் தான் அந்த தமிழ் எழுச்சி வேண்டும் தமிழகத்தில் என்பதற்காக அந்த நான் நிகழ்ச்சிக்கு பேச போறேன் பொதுவா என்ன மாதிரி ஆட்களை பார்த்தோன்னா நக்கல் பண்ணி சிரிப்பாங்க ஆனா என்னை ரொம்ப கரவொலியோட கைத்தட்டி ஆர ஆரவாரத்தோட கூப்பிட்டு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எனக்கே பயம் வந்துருச்சு நான் பேச போவதற்கு முன்பு நாம் இவர்களிடத்துல எழுச்சியை ஏற்படுவதற்காக வந்திருக்கோமே என்னத்தை எழுச்சியை கொடுத்துட போறோம் அப்படின்னு அப்ப கொஞ்சம் என் மனசை தேத்திக்கிட்டேன் அந்த ஹிட்லர் தான் ஆபத்துக்கு வந்தாரு இப்ப அல்லது நம்ம வடிவேலு சொல்ற மாதிரி நகைச்சுவை சொல்ற மாதிரி சூறாப்பானா விட்டுறாத அப்படியே இதே கெத்தப்ப அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி நான் பெரிய ஆளுங்கிற தோரணையோடவே நின்று வாழ்வியனில் செம்மையை செய்பவள் நீயே மாண்புகள் நீயே எந்த தமிழ் தாயேனு ஒரு நான்கு வரியோட நான் சொல்லல கரவொலி அவ்வளவு பிரமாதமாக வந்தது அந்த எழுச்சியை அந்த ஒரு சில வரிகளிலேயே பாடல்களிலேயே என்னால் கொண்டு வர முடிந்தது அந்த பேச்சு மிகப்பெரிய வெற்றி என்று நான் கருதுகின்றேன் அப்படித்தான் இருக்கணும் எவ்வளவு நேரம் பேச வேண்டும் என்பது அல்ல அந்த சூழல் எப்படி இருக்கிறது அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் நாம் எப்படி மாறிக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது இந்த வெற்றி பேச்சு சிறப்பானதாக வெற்றிகரமானதாக அமையும் என்பதை அந்த இடத்தில் நாம் திட்டமிட்டுக் கொள்வது நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் இப்ப கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு
அதை பற்றி கேள்விகள் யாருக்கும் இருக்கா பூர்ணா பிரகாஷ் உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்விகள் எனக்கு மூணாவது காலத்துல ஒரு கேள்வி இருக்கு பேசும்போது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேச்சு வழக்கு இருக்கு சுத்த தமிழ் பேச்சு வழக்கு பேசுற தமிழ்ல பேசலாம் ஸோ அது வந்து நான் வந்து சுத்த தமிழ்ல பேசுறேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் பேசி முடிச்சுட்டு ஜட்ஜஸ் வந்து இல்ல நீ சுத்த தமிழ்ல பேசக்கூடாது பேச்சு வழக்கு தமிழ்ல தான் பேசுனா புரியுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து எப்படி அது வந்து ஓவர் பண்றது சூழ்நிலைகள் வருவதற்கு சாத்தியங்கள் குறைவுதான் நினைக்கிறேன் ஆமா நீ அதுக்காக நீங்க உடனே மாற முடியாது நீங்க நீங்க சொத்த தமிழில் பேசக்கூடியவர் என்று சொல்லும் போது மறுபடியும் சொல்கிறேன் அது உங்களது அடையாளம் நீங்கள் அதனை விடாமல் பின்பற்றுங்கள் அந்த வருகிற நடுவரை கொண்டு நீங்கள் பயந்துட வேண்டியதில்லை அதுக்கு மறுபடியும் இதை விட தெளிவான பதில் தரல எனக்கு நன்றி அது அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் குறைவுதான் அடுத்தபடியாக அன்னபூர்ணி அவர்கள் உங்களுடைய கேள்வியை நீங்க கேளுங்க எனக்கு என்ன கேள்வினா இப்ப நான் வந்து நான் வந்து இப்போ பேச்ச ஆரம்பிக்கிறேன் ஆஹ் இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேர் சொல்லிட்டு அதை பற்றி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கவிதை ஆரம்பிச்சுட்டு என்னோட பாயிண்ட்ஸை பேசுகிறேன் இல்லைனா இப்போ நான் கவிதை சொல்லிட்டு நான் வந்து என் பேர் அன்னபூர்ணி அமர்நாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கணுமா எது இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகளுங்கிறதால அந்த பேரை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ மேடை பேச்சு என்று வரும்போது இப்போ நான் போய் பேசும்போது எனது பெயராக தீர் ஜான் பேர் என்று நான் சொல்ல போகிறதில்ல எனக்கு முன்னுக்கு அறிமுகப்படுத்திடுவாங்க அதனால் நான் ப பின்பற்றும் நடைமுறை எடுத்த உடனே அந்த கணீர் குரலில் கன்னித்தமிழில் அழகானது ஒரு கவிதை அல்லது உங்களுக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு சில கொட்டேஷன்ஸ் நீ தான் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே அதை தூக்கி போடணும் போட்டுட்டு அதன் பிறகு தான் மாண்மிக முதலமைச்சர் அவர்களே அமைச்சர் பெருமக்களே உலகருக்கும் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் அதனால முதலில் சொல்லும் அந்த சொல் அந்த கவிதையாக கவிதையாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் சொல்லும் ஒரு கொட்டேஷனாக இருக்கலாம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது தமிழுக்கும் பொதுவானதாக இருக்கக்கூடும் அப்படி ஆரம்பிச்சது ஆரம்பிச்சு அது என்னுடைய நடைமுறை இதெல்லாம் வந்து விதி என்று சொல்ல மாட்டேன் அவரவர் விருப்பம் இது நான் செய்கிறேன் அது ஓரளவு வெற்றியாக இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் நன்றி நன்றி மிக்க நன்றி அன்னபூர்ணி நம்ம இப்ப நம்முடைய பயிற்சி பற்றை வந்து அழகாக நிறைவு நிறைவு பெற்றது பயிற்சி பெற்ற நேரம் எப்பொழுது வந்து கேள்வி நேரம் அந்த கேள்வி நேரத்துல பொதுவான கேள்விகள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா யார் வேணாலும் கேட்கலாம் யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா ஐயா நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கேள்விகளுக்கு நம்ம போயிடலாமா எப்படி பண்ணலாம் இப்ப மீனா அவர்கள் இருக்கிறீங்களா நம்ம கேள்வி நேரத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மடையே வந்து நம்முடைய வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் தலைவர் திரு கால்வெல் வேல் நம்பி அவர்கள் நம்மடையே இருக்கிறார் அவரையும் நம்ம இப்ப அழைத்திடலாம் ஒரு நிமிடம் அவரும் வந்து இந்த பயிற்சி பற்றி தொடர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் இப்ப வெகு நேரமா நம்ம குழந்தைகள் பேசுறதையும் நம்ம அகத்தியனையா நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததையும் எல்லாமே கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அவரையும் ஒரு வார்த்தைகள் நம்முடைய மா இப்ப இப்ப நாடு அளவில் வட அமெரிக்க அளவில் நடக்க இருக்கின்ற போர் தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்த ஐம்பத்தி ஆறு பேச்சு பேச்சு பயிற்சி பற்றிய பட்டறையில் பங்கேற்கும் இந்த ஐம்பத்தி ஆறு குழந்தைகளையும் வாழ்த்தியும் அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் ஓர் இரு வார்த்தைகளும் பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் மிக்க நன்றி முதல்ல அகத்தியன் ஜான் அப்படிங்கறத விட ஜான் விட அகத்தியன் ஆகி இன்னும் வந்து தமிழுக்கு எப்படி அகத்தியனுடைய பங்களிப்பும் தமிழினுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பெரிய அழிக்க முடியாத பங்கு அளிப்பும் இருக்கக்கூடிய அகத்தியனா ஜான் மாறும் பொழுது தமிழ் தாய் சும்மா விட்டுருவாங்களா என்ன அந்த வகையில வந்து நான் ஜானாக இருந்த இருந்த பொழுதும் அகத்தியனாக இருந்து உருமாறிய போதும் இன்று வரையும் ரசிக்கும் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு சில பேச்சாளர்களில் முக்கிய பேச்சாளர் சகோதரர் அகத்தியன் முதலில் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு கவிதையா இருந்தாலும் சரி ஒரு கதையா இருந்தாலும் சரி அதுல எத்தனை வார்த்தைகள் வருகிறதோ அத்தனை வார்த்தைகளும் பொருள் குறித்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய பேச்சுக்களில் பல முறை பார்த்து வியந்து இருக்கக்கூடிய நபர்களில் நான் ஒருவன் 
கிடைக்கக்கூடிய நேரம் சிறிதாக இருந்தாலும் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் பெரிதாக இருக்கும் அது ஒரு ஒரு தனி சிறப்பு அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் வீக்லியா ஆனால் நல்லா இருக்குனியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவர் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஐயாயிரம் பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க பள்ளிக்கூடத்தில் போய் அந்த சிம்ம குரலில் தமிழ் வளத்தை தன் அருவி போல் எடுத்து அப்படியே வெள்ளி உருகி விழுதுகள் போல் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவருடைய வீச்சு வெளியில் வரும் பொழுது அதை கேட்கும் ஒவ்வொரு தருணமும் பார்க்கும் ஒவ்வொரு தருணமும் பார்ப்பவர்களுக்கு கண்களில் கண்களில் ஒரு வியப்பும் செவிகளில் ஒரு நிறைவும் அதை முதல்ல உருவாக்கி வச்சிட்டோம்னா வச்சுட்டாயா ஆப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு அமைதியான ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுத்துருவாரு அவர் சொன்ன இந்த ஆறு கருத்துக்களும் இந்த ஐம்பத்தி ஆறு குழந்தைகள் இப்ப நீங்க பயிற்சி பட்டறைக்கு வந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஆரஞ்சு போல் அதாவது நம்ம தமிழ் வார்த்தை தான் ஆரஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல வந்த ஆரஞ்சு அப்படிங்கிறது ஐந்து சுலைகளும் ஆறு சுலைகளும் பிரிந்ததுனால ஆரஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஐம்பத்தி ஆறு பேருங்கிற ஒரு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையில் சுவைக்கு சுவை சேர்க்கும் அளவிற்கு தமிழுக்கு சுவை சேர்க்கும் அளவிற்கு உங்களை தகுதி செய்து கொண்டு இருப்பதுதான் உங்களுடைய தலைமுறைகளுக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தனி சிறப்பு அந்த வகையில வந்து கிங்ஸ்லி ஆகட்டும் இந்த அணியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவர் ஆகட்டும் அந்த சுவைக்கு சுவை சேர்க்கும் அளவிற்கு அந்த ஒரு நல்ல ஒரு விதையை விதைத்து இன்று ஆரஞ்சாக ஒன்றும் கனியாக உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த கனி வந்து கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்றுங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக ஏதாவது ஒரு மேடைகளில் நீங்கள் பேசும் பொழுது இந்த தலைமுறை தமிழ் கூறும் தலைமுறை உங்களுக்கு கொடுத்த பயிற்சி பட்டறையினுடைய சுவை உங்கள் பேச்சு சுவைக்கு ஒரு பெரிய பலத்தையும் பெரிய ஒரு பாராட்டினையும் பெற்றுத்தரும் என்பதை கண் முன்னால் நாங்கள் உணர்கிறோம் காத்திருக்கிறோம் பார்ப்பதற்கு இந்த விடியலை காணாத வெளிகளுக்கு உங்களுடைய பேச்சு எப்பொழுதும் ஒரு சிரிப்பாகவும் செயலாகவும் சிந்தனையாகவும் தொடரும் என்பதில் ஐயமில்லை அதற்கு ஒத்துழைத்த ஒவ்வொருவருக்கும் பேரவையின் சார்பாக மிக்க நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அகத்தியன் உங்களுடைய அரவணைப்பும் அன்பும் தொடரட்டும் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி தலைவர் அவர்களே நீங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அளித்து வரும் ஆதவிற்கும் குழந்தைகளுக்கு காட்டும் அன்பிற்கும் எங்கள் அனைவருக்கும் பேச்சிலே ஒரு முன்னோடியாக இருந்து உங்களிடமிருந்தும் நாங்கள் பல்வேறு நல்ல பேச்சுக்கான கூறுகளை கற்றுக்கொள்கின்றோம் எப்படி வந்து நீங்களும் பல்வேறு இடங்களிலே தொடர்ந்து தனித்தமிழிலே பேசுவதையும் பல்வேறு குழந்தைகளும் பார்த்திருக்கின்றோம் நாங்களும் வந்து உங்களுடைய மாணவர்களாக அகத்தியனையா அவர்களுக்கும் மாணவர்களாக நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே உங்களுடைய பேச்சையும் நாங்கள் கூர்ந்து நோக்குகின்றோம் நீங்கள் அவ்வப்பொழுது சொல்வது போல தமிழின் உயிர் தொல்காப்பியம் தமிழனின் உயிர் திருக்குறள் மேலும் குறைகளை குறைத்து நிறைகளை நிறைத்து நம் தொடர்ந்து வெற்றி பயணத்தில் செல்ல வேண்டும் என்ற பல்வேறு ஆணித்தனமான கருத்துக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து முன்வைப்பீர்கள் அது எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து மனதிலே ஊறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு பேச்சாளன் என்பவனுடைய செயல் அதுவாகத்தான் நாங்களும் பார்க்கின்றோம் அவன் ஒரு கடத்தி கருத்துக்களை கடத்துபவன் ஒரு சில நேரம் நாம படிக்கும் பொழுது பேச்சு வழக்குல சொல்றப்ப மண்டையில ஏறாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல அதே கருத்தை இப்ப அகத்தியன ஐயாவுடைய அந்த சிம்ம குரல்ல சொல்லும் பொழுது அப்படியே நம்மை வந்து தூக்கி எறியும் அந்த சொல் அந்த கருத்து நம்முடைய உள்ளே வந்து மின்னல் போல பாயும் இப்ப நம்முடைய பேச்சாளனுடைய பணியும் அதுதான் இந்த தமிழ் கூறும் தலைமுறையோட பணியும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் அத்தகைய ஒரு மின்னல் போன்ற கடத்தியாக உருவாக்குவது தான் எங்களுடைய பணி இங்குள்ள பெற்றோர்களுக்கும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வது அதுதான் நீங்கள் சாதாரண உங்களுடைய ஒரு பயிற்சி செய்து செய்யக்கூடிய பேச்சாளர்களாக ஆக்குவது எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல ஒரு சமூகத்தின் கருத்துக்களை பிற பிற சமூகங்களுக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் கடத்தக்கூடிய கடத்திகளாக மாத்துவது தான் அதை தமிழ் மொழியின் மூலமாக மாத்துவது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அதை வந்து பெற்றோர்கள் நீங்கள் முதலிலே உணர்ந்து அதற்கான பணிகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இது ஒரு சாதாரண பேச்சு போட்டியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த ஐம்பது குழந்தைகளில் எத்தனை குரல்கள் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவில் உள்ள சட்டசபைகளில் ஒழிக்கப் போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது 
ஆக இந்த குரல் அங்கு முதன் முதலிலே போய் ப பதவி ஏற்கும் பொழுது தமிழிலே ஒரு திருக்குறளை சொல்லியும் தொல்காப்பியத்திலிருந்து ஒரு ஒரு நூற்பாவை சொல்லியும் தொடங்க போகிறது அந்த நாளுக்கா அந்த நாளுக்காக தான் நம்ம வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக அந்த உத்வேகத்தை நாம் ஏற்படுத்துவதற்கான முதல் படி இந்த பேச்சுக்கள் உங்கள் பேச்சினால் நீங்கள் அனைவரையும் ஒரு அடுத்த கட்டத்திற்கு அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஆக அந்த ஒரு நோக்கத்துடன் பெற்றோர் பெற்றோர்கள் அனைவரும் இந்த முயற்சிகளே இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நாம் கேள்வி நேரத்திற்கு செல்லலாம் மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் கேள்விகள் வருவதற்கு முன்பு கிங்ஸ்லிக்கும் சரி உங்களுடைய அணியில் இருக்க ஒவ்வொருவரும் சரி அந்த நாட்களுக்காக காத்திருப்பதில் நாங்களும் ஒருவராக இருக்கிறோம் அதாவது எம்மேடையாக இருந்தாலும் அம்மேடையில் நாம் தமிழ் வழிகட்டுங்கிற ஒரு அதுவும் அடுத்த தலைமுறை ஒழிக்கக்கூடிய சொல்லை கேட்பதற்கு காத்திருக்கிறோம் அதனால இந்த மொத்த ஒட்டுமொத்த குழுவிற்கும் ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு பூக்களாக சேர்ந்து ஒரு பெரிய தமிழ் மாலையை உங்கள் குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் பேரவை சார்பாக உங்ககிட்ட பூவை எடுத்து கோத்து உங்களுக்கே போறது தான் எங்களுக்கு பெருமை அந்த வகையில கேள்வி வர வந்து இருக்கட்டும் அதுல வந்து நாராக நாராகன்னா அந்த பூக்களை இருக்கும் நாராக இருக்கக்கூடியவர் இன்னைக்கு அகத்தியன் வந்திருக்காரு ஆறு 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 படிவமா பிரிச்சு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய துணிய கொண்டு வந்து இருக்கிறதுங்கிறது சிறப்புக்கு சிறப்பு நன்றி நன்றி கேள்வி வராதனால பேசிட்டே இருக்கேன் கேள்வி வந்துச்சுன்னா வாயை ஓடிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் அதான் கேள்விகளுக்கு நம்ம போயிடலாம் அகத்தியனையா இப்ப உங்களுக்கான கேள்விகள் தோங்குகிறது இப்ப மாணவர்களிடம் நீங்க உங்களுக்கு யாராரு கேள்விகள் இருக்கோ நீங்க வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கலாம் மீனா நீங்க வந்துடுறீங்களா நன்றி கிங்ஸ்லி ஜெயசாரதி இருக்காங்க கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கலாம் இங்க ஆதி உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு வீடியோல வந்து கேளுங்க இப்போ வந்து சரி வந்து லாஸ்ட் சொல்லும் போது நான் வந்து பாட்டு பாடியவர் கேட்கிறேன்னு சொன்னார்ல அவங்க வந்து மத்தவங்க வந்து ஃபுல்லா கேள்வி கேட்டுட்டு நான் வந்து பண்ணட்டுமா இல்ல எந்த கேள்வி இல்ல நானும் ஏன்னா இப்ப எந்த கேள்வியும் இல்ல மாதிரிதான் எனக்கு தெரியுது சரி இப்ப வந்து நான் வந்து பாட்டு பாடும் போது சும்மா ரேப் அப்படின்ட்டு இல்ல அந்த பாட்டு இந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நானே வந்து மெட்டு போட்டு பாடுவேன் இப்ப இத வந்து தாயுமானவர் எழுதிய திருப்பாடல் திருட்டு நூலில் இருந்து பரபர கண்ணி இது வந்து அன்பை பெருக்கி எனது ஆறுதீரே அது மாதிரி ஆரம்பிக்கும் சரி ஆஹ் ஆமா அன்பை பெருக்கி எனது ஆறுதீரை காக்க வந்த இன்ப பெருக்கி இதையே பராபரமே எவ்வுயிரும் என் உயிர் போல் எண்ணி இறங்கவும் நிந்தைவ அருட்கருணை செய்ய பராபரமே பரா 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 பராபரமே பராபரமே அப்படின்ட்டு வரும் ஆமா அருமை நீங்க இதுதான் புரிஞ்சு கொள்ள ஆசைப்பட்டேன் நீங்க பாடலை ஒன்றும் மாற்றாமல் அந்த சொற்களை எல்லாம் மாற்றாமல் தாயுமான சுவாமிகள் எப்படி பாடினாரோ நீங்கள் அப்படியவே பாடியிருக்காட்டுறீங்க இதுல எந்த தவறும் இல்லை எல்லோருமே பேசி கொண்டிருக்கும் போது சில பேச்சாளர்கள் தங்களது பேச்சோடு பாடலையும் இணைத்து பேசினார்கள் அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பேச்சாளர்களாக மாறி போனார்கள் அதனால் உங்களுக்கான எதிர்காலம் மிக சிறப்பானதாக இருக்கிறது இது சிறப்பான நடைமுறை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் யாரும் இதில் குறை காண முடியாது இது தொடரட்டும் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக யாராவது உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பட்டனை நீங்க பிரஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்தபடியா சாட்ல நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு நம்ம அந்த கேள்விகளையும் நம்ம இது பண்ணிடலாம் முதல் கேள்வியா வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் ஷுட் பி டூ இஃப் ஐ சி த ஆடியன்ஸ் கெட்டிங் போர்ட் ஆர் யானிங் ஷுட் பி சேஞ்ச் அவர் ட்ராக் ஆர் கீப் கோயிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொட்டாய் விடுறாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நீங்க உண்மையிலேயே சிறந்த பேச்சாளர் தான் அதுதான் நம்மளுடைய ஆறாவது கருத்தை வச்சிருந்தோம் அப்படிங்கிறப்போ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க போட்டியை கட்டுறதா எல்லாருக்கும் நல்லது புரியுதா நான் சொன்ன பதில் பேச்ச முடிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தொடரக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வந்து பேச்ச முடிச்சுக்கணும் நீங்க என்ன அடி அடிச்சாலும் கொட்டாய் விடுறோம்னு நீங்க எழுப்ப முடியாது இப்ப அடுத்தபடியா வேற ஏதாவது மாணவர்களுக்கு கேள்வி இருக்கா 
மாணவர்கள் வந்து கையை உயர்த்துங்க பெற்றோர்களுக்கு கேள்வி இருந்தாலும் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெறுகின்ற பெற்றோர்கள் யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க கை உயர்த்து உங்களை பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க நீங்க போய் அங்க இருந்தவங்க தூங்க வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க எனக்கு நானும் ஒரு ஐயாவுடைய அகத்தியின் ஐயாவுடைய மாணவராகத்தான் இணைந்திருக்கின்றேன் என்ற குழுவில் ஐயா உங்களுக்கு வணக்கம் முதலாவதாக எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கின்ற தலைமை ஆசிரியர்களுமே இங்க வந்து இருந்துகிட்டு என்னை மாணவன் சொல்றது பெரிய என்னப்பா இல்லைங்க ஐயா ஆஹ் இப்போ மேடை பேச்சுல பேசுறதுக்கு பொழுது அவங்களுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் தெரிய வேண்டும் அந்த வார்த்தைகள் தெரிவதற்கு நிறைய படிக்க படிக்க வேண்டும் சோ என்ன மாதிரி புத்தகங்களை அவர்கள் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் மேடை பேச்சுக்கு மட்டும் அல்லாமல் வேற எந்த மாதிரி பழக்கங்களை அவர்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நிறைய வார்த்தைகளை தமிழ் வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்வது அதுக்கு எதனா விடைகள் இருந்துச்சு ஒரு கருத்துல சொல்லியிருந்தேன் தினமும் தினமும் என்று அல்ல தொடர் பயிற்சி இருக்க வேண்டும் உங்களிடம் கருத்துக்கள் இருக்கும் அதை நீ சொற்கள் அப்படி சொன்னீங்க பாருங்க வார்த்தை தெரியாது சொற்கள் சொற்கள் இல்லாத போது உங்களால் அந்த கருத்துக்களை வெளிக்காட்ட முடியாது அந்த சொற்களை எப்படி நீங்கள் உருவாக்க முடியும் என்று சொன்னால் நித்தம் நடைப்பழக்கம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் பேசி பேசி மட்டும்தான் அந்த சொற்களை உங்களால் வெளிக்கொணர முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சுக்கு ஆதரவாக பல புத்தகங்களை படிப்பீர்கள் படிக்கும் போது இருக்கும் சொற்களை வெக்காபுலரி நீங்கள் தான் உருவாக்க வேண்டும் அந்த சொற்களை எந்த சொல்லை எந்த இடத்தில் மிகச் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் தினமும் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் மட்டும்தான் மேடையில் ஏறும் போதும் சிறப்புடன் பேச முடியும் திடீரென மேடையில் போயிட்டு உங்களால் நல்ல சொல் கொண்டு சிறந்த பேச்சை வழங்கிட முடியாது அறையில் ஆடித்தான் அம்பலத்தில் ஆட முடியும் அந்த அறை என்பது நித்தம் நித்தம் நீங்கள் தனியாக இருக்கும் போதோ உங்கள் குடும்பத்தோடு இருக்கும் போதோ பேசி பேசி சரியான சொற்களை பயன்படுத்தி பழகுவதன் மூலம் மட்டும்தான் மேடை பேச்சை சிறப்பானதாக வழங்க முடியும் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஜெய் கேள்விய <laughs> கேளுங்க <laughs> 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 கருத்து சொல்லிட்டே வரும்போது சில இடத்துல நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் வேர்டு யூஸ் பண்ணாதான் சில பேருக்கு புரியும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னால் எம்ஆர்என்ஏ சில பேருக்கு புரியாது தமிழில் சொன்னால் தூதரணைன்னு சொல்லணும் அது சில பேருக்கு புரியாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம இங்கிலீஷை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா தாராளமாக நம்ம சொல்வது தெரிந்த தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்துங்கள் என்பதுதான் சில நேரம் தமிழ் சொல்லை விட ஆங்கில சொல்லு தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ நான் கூட பயன்படுத்தினேன் வெக்காபுலரின்னு சொன்னேன் அல்லவா அது தவறு இல்லை அது எளிதில் அடுத்தவர்களிடம் புரிய வைப்பதற்கு அதுபோல இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லது தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சில சொற்கள் இப்போ இது எம்ஆர்ஐ பற்றி நீ சொல்றீங்க போல இருக்கு அதற்கெல்லாம் தமிழில் என்னவென்று நமக்கு தெரியாது அதை எம்ஆர்ஐ என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த மைக்ரோஃபோன் அதுக்கே கூட இன்னும் தமிழில் உள் ஒலி உள்வாங்கி என்று சொல்வார்கள் அதை அது உண்மையிலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட சொல் தானே என்று தெரியவில்லை இப்போ நானும் கூட மைக் அப்படின்னு தான் சொல்றது அதில் தவறு இல்லை நாம் சொல்வது இப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லணும் ஸ்கூலுக்கு இப்போ தான் போயிட்டு வந்தேன் அது ஏன் எல்லாருக்கும் தெரியுமே பள்ளிக்கூடம் என்பது அது போன்று பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்போ தான் சாப்பிட்டேன் காலை உணவு இப்போ தான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு அந் அன்றாட சொர்க்க வாழ்க்கை முறையில் பயன்படுத்த வேண்டிய இடங்களில் தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்துங்கள் முடியாத இடங்களில் நீங்கள் ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்துவதில் ஒரு தவறும் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஐயா இப்ப வந்து பேச்சு போட்டியில் அது ஏதாச்சும் என்னோட மார்க் அந்த மாதிரி இதுல அஃபெக்ட் ஆகுமா இருக்காது நீங்க இப்படி இந்த இது போன்று இப்ப எம்ஆர்ஐ என்று சொல்லி நீங்கள் எம்ஆர்ஐ என்று ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தி இருந்தால் அதற்காக யாரும் குறைக்க போவதில்லை மதுஸ்ரீ முத்துராஜ் அவர்கள் நீங்க கேளுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன பேச்சு போட்டி சம்பந்தமாக இல்ல என்னோட கேள்வி அதாவது பசங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அமெரிக்காவில் உள்ள பசங்க வந்து இப்போ பள்ளியில் வந்து சிறிய இடைவெளி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கிடைக்கும் பொழுது அந்த ரீசஸ் பீரியட் அப்படின்றோம் இல்லையா இன்டர்வல் பீரியட் அப்படின்ட்டு அதில் வந்து நேராக ஓடி போய் அவங்க வந்து ஹாரி பாட்டர் எடுக்கிறதோ அல்லது தேர்ட்டி நைன் குளோஸ் அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஆங்கில நூல்களை எடுத்து படிக்கிறாங்க இல்லையா அதே போல் இந்த தமிழில் ஒரு ஆர்வத்தை கொண்டு வரணும் நம்ம மாணவர்களுக்கு அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நான் சமீபத்தில் நான் வந்து 
ஆஹ் இன்டர்நெட்ல பார்த்து கீரா அவர்களின் அந்த கதவு அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய ஒரு நாவலை வந்து நான் சொல்லி காமிச்சேன் அத அத உள்வாங்கும் போது அவங்க ஃபீல் பண்ணத என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அத போல உள்ள நூல்கள் எப்படி மாணவர்களுக்கு நம்ம ஆஹ் பழக்கப்படுத்தது நான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியல அதாவது ஒரு 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 நூல்களை வந்து அவர்கள் தமிழில் உள்ள நூல்களை வாசிப்பதற்கு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்குவது எப்படி அப்படிங்கிற தான் என்னோட கேள்வி அது சிறிய சிறிய நூல்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்ன இது நாம எல்லாம் தமிழர் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் கூட நாம் பிறந்து பிள்ளைகள் பிறந்து வாழ்வது அமெரிக்க மண்ணில் என்று சொல்லும் போது இப்ப பள்ளிக்கூடங்களின் வாயிலாக இவர்களுக்கு தமிழ் ஆர்வத்தை ஊட்டுவதற்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை தான் நான் சொல்லுவது அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் மூலமாக அதற்குத்தான் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சிருக்கிறோம் இப்ப நூலகங்களில் எல்லாம் நூல்கள் இருக்கின்றன பிள்ளைகளிடம் எடுத்து படிக்க சொல்லி ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கிறார்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் இப்போதைக்கு சின்ன பிள்ளைகள் என்பதனால் நீங்கள் சொன்னது போல பெற்றோர்கள் தான் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு 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 நிர்பந்தத்தில் இன்று நாங்கள் இருக்கின்றோம் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் இப்ப நானே அதை செய்திருக்கிறேனா மற்ற பெற்றோர்கள் செய்திருக்கிறார்களா பெரிய கேள்வி தான் அது பெற்றோர்கள் தான் தமிழின் பெருமையை அந்த தமிழ் நூல்களின் சிறப்புகளை பிள்ளைகளிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அதனை மீண்டும் வெளிக்கொணர்வதை தான் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க போற பேரவை போன்ற அமைப்புகள் செய்கின்றன ஆனால் பெற்றோர்கள் தான் முழு முதற் பொறுப்பு தமிழை தமிழ் நூல்களை பிள்ளைகளிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு கொஞ்சம் இது சிரமமான காரியம் தான் நீங்கள் சொன்னது போல அவ்வளவு எளிதில் அவர்களிடத்திலே ஆர்வத்தை கொண்டு வந்துவிட முடியாது அதற்கு காரணம் அவர்கள் வளர்கிற தேசம் இது கூட இந்த பிள்ளைகள் இன்னும் சற்று வளர்ந்து விட்டால் இன்னும் சற்று விலகித்தான் செல்வார்களோ தமிழை விட்டு என்பதுதான் சூழலாக இருக்கிறது ஏனெனில் அவர்கள் எங்க தமிழை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போய் அது நான் என்னுடைய மனதில் பொறுத்தை சொல்கின்றேன் ஆனால் பேரவை போன்ற அமைப்புகள் அதனை மாற்றி அமைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் நீங்கள் செய்வது சரியான செயல் பெற்றோர்கள் தான் பிள்ளைகளிடத்திலே தமிழின் பெருமையை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் நன்றி மிக்க நன்றி மீனா வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா மாணவர்கள் யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்த இறுதி கேள்வியை நம்ம இப்ப கேட்கலாம் அப்படி கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த இதற்கு செல்லலாம் வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்கா என்னுடைய மாணவன்கிட்ட இருந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு ஐயா இந்த கேள்வி வந்து இந்த மென்டரிங் ப்ரோக்ராம்ல வந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதுக்கு நான் சொன்ன பதிலை விட உங்களுடைய பதில் என்னன்னு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது ஆமா மென்டரிங் செஷன்ல இப்ப நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுல இந்த கேள்வி என்னன்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நேர நேரம் வந்து முடிய போகுது ஆனா சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லி முடிக்கு அப்படின்னும் போது நேரம் இந்த இதை விட அதிகமா பேசுனா நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருக்கும் நம்ம நேரம் அதிகமா பேசிட்டதுனால ஆனா சொன்னப்பட்ட சொல்ல சொன்ன செய்திகள் எல்லாத்தையுமே சொல்லி முடிக்கல இப்ப ஒரு ஒரு மாணவர் சொன்னாரு கொட்டாவி விடுற மாதிரி இருக்குது நான் என்ன பண்றது நீ முடிச்சுக்கன்னு சொன்னி உடனே முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு ஆனால் அப்படி முடிக்கிறது வந்து அப்ரப்டா போயிடும் பேய் அவ்வளவு நேரம் பேசினதுக்கு பேசணும் இல்லாம அப்ரப்டா முடிக்கிற மாதிரி போயிடும் எப்படி அதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு 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 கன்க்ளூஷன் ஒரு 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 அதை ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங்கா அந்த பேச்சை வந்து அதிக நேரம் என்ன எடுத்துக்காம எப்படி முடிக்கிறதுக்கு என்ன யுக்திகளை பயன்படுத்தலாம் இப்ப நான் அந்த பையன் கேட்டப்போ அது மாதிரி கொட்டாயி விட்டாங்க அப்படின்னு நான் ஒரு நகைச்சுவையா அப்படி உடனே பொட்டியை கட்டுன்னு சொன்னேன்னு தவிர நீங்க சொன்னது போல அப்படியே வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டுன்னு எந்த நேரத்திலையும் பேச்சு முடிக்க கூடாது உங்களுக்கு நேரம் முடிந்து விட்டது என்ற நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் வந்து சொல்லும் போது கூட சரி நன்றி வணக்கம் ஆஹ் அது நீங்கள் பேச்சாளன் அல்ல என்பதை நிரூபித்து விடும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்திலும் உங்களது பேச்சை அப்படியே உருட்டி திரட்டி கொண்டு வந்து முடிக்க ஒரு கூடுதலாக ஒரு அரை மணி துளிகள் துளி நேரம் ஆகக்கூடும் அவ்வளவுதான் அது அப்படி அப்படித்தான் எப்போதுமே முடிக்கணும் நான் முதல்ல சொன்னது அதுக்காக வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு முடித்து விட வேண்டும் என்றால் அல்ல ஆனால் நீங்கள் சொல்வதைப் போல சொல்ல வந்த கருத்தை இன்னும் சொல்லவில்லை ஒன்று நேரம் முடிந்து விட்டது அல்லது கொட்டாவி விடுகிறார்கள் என்றால் அது உங்களிடத்திலே கருத்து இருக்கிறது உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அந்த கருத்தை ஒழுங்காக கொண்டு போய் பார்வையாளரிடத்துல சேர்த்து இருந்தால் அவையும் கொட்டாய் விட போறான் உங்களால் முடியவில்லை ஏற்கனவே ஐந்து நிமிடமோ பத்து நிமிடமோ நீங்கள் பேசி இருக்கிறீர்கள் உங்களால் அந்த பார்வையாளரோடு இணைப்பை ஏற்படுத்த முடியவில்லை துண்டு விழுந்து விட்டது அதனால் என்னிடம் கருத்து இருக்கிறது நானே சொல்லி முடிக்கவில்லை என்பதற்காக பீம்பிடி வம்பிடியாக தொடர்ந்து கருத்துக்களை சொல்வதை விட அந்த சூழலை புரிந்து கொண்டு நம்மால் இவர்களை இணைத்து கொண்டு செல்ல முடியவில்லை முடிந்த அளவுக்கு விரைவில் மூட்டையை கட்டுவோம் என்ற நோக்கில் பயண
வணக்கம்ங்க இந்த தடவை கொடுத்த தலைப்புகள்லாம் கொஞ்சம் ஆழமா இருக்கு சோ மத்த மாணவர்களும் இதே ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் போட்டி இது பண்ண முடியுமா எக்ஸ்ட்ரா டைம் கிடைக்குமா அதற்கு வந்து நான் பதில் சொல்றது சரியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அகத்தியன் ஐயா இவ்விடம் வந்து போட்டி குறித்த தகவல்கள் இருக்காது நாள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே குறித்த நாள் தான் அதுவும் அதிக நாட்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி தான் வந்து உங்களுக்கான போட்டிகள் நடைபெறுகிறது அதனால உங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் இருக்கிறது இன்னொன்னு நீங்க எல்லாம் வந்து புது பேச்சாளர்கள் கிடையாது நீங்க வந்து முதல் கட்டத்திலே தமிழ் அமைப்புகள்ல முதல்ல வெற்றி பெற்ற பேச்சாளர்கள் உங்களுடைய தமிழ் பள்ளியில வெற்றி பெற்ற பேச்சாளர்கள் அதற்கும் மேல அகத்தின் ஐயா ஏற்கனவே சொன்னது போல பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள்ல தைரியமா முன் வந்து நானும் பேசுறேன் பெயர் கொடுத்த ஒரு சில மாணவர்கள் இல்ல நீங்களும் ஒருத்தர் அது உங்களுடைய தமிழ் அமைப்பு இல்ல அது மாதிரி பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகள்ல இருந்து வட அமெரிக்கா முழுவதும் இந்த பேச்சுல வந்தவர்கள் ஒவ்வொரு தமிழ் அமைப்புகளை முன்னிறுத்தி வந்தவர்கள் இருநூறு பேர் மட்டும்தான் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களே அந்த இருநூறு பேர் தான் இந்த போட்டிக்கு தேர்வாகி வந்தவர்கள் அது முதல் கட்ட தேர்வு அதற்கு பிறகு அந்த இருநூறில் இருந்தும் பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்க ஏன்னா அதுல இருந்து நாங்க எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் பேரை தேர்வு செய்யவில்லை தேர்வு செய்யப்பட்ட இருபத்தைந்து சதவீதம் பேர்ல நீங்க ஒருத்தர் ஆக ஐம்பத்தாறு பேர்ல நீங்க ஒருத்தர் ஆக நீங்க அல்ரவி நீங்க ஒரு பேச்சாளர் அதனால உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அனுபவம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க இருக்கிறீங்க உங்களுக்காக ஐந்து ஐந்து மாணவர்களுக்கு ஒரு மென்டர் ஒரு வழிகாட்டியை நாங்கள் கொடுத்து அவர்கள் உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சியை ஊக்குவிக்குமாறு தொடர்ந்து வகுப்புகள் தொடர்ந்து உங்களுக்கான ஊக்கங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து தீர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து குழுவாக இப்படிப்பட்ட இப்ப அகத்தியன் ஐயா அவர்கள் கொடுத்த செஷன் மூலமா நம்ம பல்வேறு கேள்வி பதில்கள்லாம் நடத்துறோம் உங்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுப்பதற்காக உங்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுப்பதற்காக சோ இந்த சூழல்ல எங்களால அந்த நாட்களை வந்து நம்ம தள்ளி தள்ளி வைக்க முடியாது சில காரணங்களால ஏன்னா அதற்கு அடுத்த வாரமே வந்து நமக்கு பேரவை விழா இருக்கு இணையவழி விழா அதனால அது கண்டிப்பா அந்த தேதியை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது இருபத்தி ஏழாம் தேதி நம்முடைய போட்டிகள் நடைபெறும் நன்றி நன்றிங்க பூர்ண பிரகாஷ் உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க பட் இதை விட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம அவங்க பூர்ண பிரகாஷோட வணக்கங்க நான் பூர்ணாவோட அம்மா ஐயா இப்ப இருபத்தி ஏழு தேதின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப போட்டினால் எங்களுக்கு இருபத்தி ஆறுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏதாவது மாற்றமா மன்னிக்கிடுங்க உங்களுக்கு மின்னஞ்சல்ல என்ன தேதி கொடுத்துருக்கிறோமோ அதுதான் சரியான தேதி இருபத்தி ஆறு வேற ஏதாவது ஐயாவுக்கு இறுதி கேள்விகள் இருக்குங்களா இல்லனா நம்ம நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் பாலாண்ணா நீங்க பேசுறீங்களா நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க அந்த இதெல்லாம் போட்டிகள்லாம் லைவா எல்லாரும் இருக்கும் பொழுது நடக்குமா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதான் அதை பத்தியே நாங்க எதுவும் திட்டங்கள் வகுக்கல இன்னும் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஏதாவது பரிந்துரை இருந்தா நம்ம அது படி செயல்படுத்தலாம் ஏன்னா நாளைக்கு தான் எங்களுடைய குழுவோட கூட்டம் இருக்கு அதுல குறித்த முடிவு எடுக்கலாம் இருக்கோம் சென்ற முறை வந்து நாங்க அதை லைவ்ல நாங்க கொண்டு வரல ஏன்னா அது இருநூறு மாணவர்களையும் நம்ம லைவ்ல கொண்டு வந்து சில பேருக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஏற்புடையதா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து அவர்கள் பேடா ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணல ஆனா இப்போதைக்கு நமக்கு இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக அந்த நேரலையில இதை நடத்தலாம் அதுல எந்த ஒரு இதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நல்லது சரி அவ்வளவுதான் அப்ப வேற கேள்வி அமிர்தா அவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு அதை மட்டும் அதோட நம்ம முடிச்சிடலாம் அமிர்தா உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க போட்டிகள் குறித்த இமெயில் மின்னஞ்சல் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு நாள்ல வந்து உங்களுக்கு முழு விவரங்களும் வந்துடும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கான தலைப்புகள் வந்து கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அது நீங்க இந்த மென்டர்ல மென்டர்ஷிப்ல இருந்தீங்கன்னா இது நான் சொல்றது எல்லாமே ஜூனியர்ஸுக்கு ஜூனியர்ஸ்க்காக சீனியர்ஸ்க்கு வந்து இப்போதைக்கு போட்டிகள் கிடையாது ஜூனியர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அடுத்த கட்ட போட்டிகள் இப்போதைக்கு இருக்கு சீனியர்ஸ்க்கு ஜூலை மாதத்துல இறுதியில தான் நமக்கு வரும் 
So July first week mark, perigi dah seniors ke informations baru. So nengah jo senior category la irkra participants singer nengah na. Ipo pesra deh lama juniors tau so adu matu. Pena ku message wande trik private la so inno seniors ke nangga announce panala. Okay, nanti ya. Kumari pa, umgle ke amal nengal senior ibu saya bal. Ikan kengkli. Solal walan, sorbinan, anjan, awanai ikan walan, yar kumari tu. Kadidi ada solda walan awan akapum, solung kal sorbi illa awan akapum, solda anjan awan akapum, ulla awanai yar alam pakai kondu walan mudiyat. Solban ma yang geradi harat tu, bandu band solat. Madai pecepatri inder naden da, inda payici patra gil, yennai kawan tu boru turuk ralai, ungol ungol lodo pakin dikol kirain. Indr perabiyan, indr perabiyan talaibar matram nirwagi kal, indr indr itu ponca uru payirci patah ik tinjani kelirun deh mereka perihya tanaya apa nama kami, nama kita kerajaan kal, abar kal taru madar kal bikin nanti. Tamil kurum talaib meringin talaibar, Kingsley Samuel, Mina Sundar abar kal ikk, yanggal itu mana marun deh nanti. Payirci alar kal, mentors, indr ayam bodi peronde kal ikk, payirci ada ti barom, anit payirci alar kal ikk, yanggal itu mana marun deh nanti. Akhirnya John Benedict, nama itu Firci Asriyar, nama ini kerana urmani neeram, nama ini bandu, nama ini mana dek cover nanti, awal kerja tu kalai soli, nam 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 pesch pesch itu ramai ay, inda inda poti ke mati malam nama, nam walnal bulu bodum, nam kerai pedi, nam kerai pedi ke tak ke kerja tu kalai soli, nama lek nama lek nam sanudi neerat ay, intro intro kudut, nama lek awal awal Firci sanda de. Ini, ini, nama, nama kor, nama kinten itu naal, kor ini yang naal aja. Nama kami ini tu, awak ke, nama tu mana mana ni nanti ayi, terbit tu kuli kau. Manusia cilban gula, na, ungal, anai baru kau. Ini tu, ayam bodoh kuran dekat, ini tu payah cikil, payah panggu petir kerar kau, ungal anai baru kau. Ini, ini, ini tu, ini tu, ini tu naal ini, kuarai, kuarai, awam itu betul tu, niinggal, pala edanggal ini liran terukla. Pongga kali liran terukla, tenis sari terukla, ya, bodoh bodoh sih terukla. Ini tu, nama betul betul. Tamil katur kulla, nanda Tamil katur kulla, indr, ungal arayil, ukan de, indr, indr negarci ay, panggil panggil terdakik, bikkan nanti, ungal ke uk bitte, ungal ke ungal lord Tamil katur, ungal lord Tamil soli kudite, ungal indr alabuk, uk bitte kundi rukum, petrol kelakum, yanggal de mana maran nanti. Ini dia aga, ungal ke uru seidium, uru bentuk kulla yang soli, yanggal de nanti uru ayat dikiran, ungal ke solnum seidi. Orang keluwi kaitar gal, yang nak awal pergi rumah, awal pergi rumah, an keluwi kaitar gal, orang lalu dia payir chi, walnal payir chi. Ini orang nak ikut matte mana, ini untuk yang lain tu kami parisu kurang mudi, yang lain tu kami awal kurang mudi aja, awal ingkar itu untuk orang hit tar mes. Ninggal serendah pesawat orang ini tinggal, rendah itu mona itu parisu main ini tinggal. Yang na anda judge untuk judge itu penting dah orang orang. Yang na Adanya ala, ini untuk, nampol ke Paris ini, dan mungkin lori kuri call, ini da payi, ini da poti le betulnya dia ada tukin terkuri call ada kerja kuda de, ini da payi si walnal payi si, yang nampol ni ke payah caler gelak dia kerja pobo de, walnal mulu bodo. Adik kunda na payi si, na ini ke, ni ke apa, mungkin kita cerita de, anda training na mungkin kita pergi tu. Mungkin lori kuda tu, salah pora bentu call. Ayah apa ti, chat le kaita angga video ada kerana YouTube le ada kerana net, ayah bende, akhir tiap na ayah. Kambar pati pes, na, yaiti ni muda kanan lagi, ini park bike punya, na, pekerja itu de, kambar pati rumba raka, rumba raka, yaiti ni muda orang kali, yaiti ni muda orang kali, lari mian pesir kerana, ini mari park kanan ni dekun, YouTube la ni, cema, yurukun, ni, kau pergi park punum, park tinggal na, ini, ini mari uruk kanan lagi, yaitu kori makal yurukra, Tamil Nadu la, ini mari uruk kanan lagi, tiga orang berdua bater kah, ini de, bandu uruk kupa parka pati, na, nur kori berbater kah. So ini banding orang orang itu very unfortunate. Ninguah banding awas siam, agak tiada ya bin. Awar orang ini kanoli kalai, taram wine tak kanoli kalai. Awar sulam sedi kalai. Awar hati itu kita thamil pani nai. Kanoli vali ya ka. Nama kandu nama fine para bentam. Entar kuri. Anai warikum nanti kuri. Orang orang yang beri kuri nanti. Thank you.